Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα Βασίλη και Νικόλαε. Νικόλαε και Βασίλη, γιατί είμαστε όλοι μαζί στη σημερινή μας συνάντηση, στην 28η κατά σειρά συνάντηση των διαλόγων. Όχι λίγο, αρκετά διαφορετικά, αλλά και αρκετά όμοια θα έλεγα για όσους γνωρίζουν τους διαλόγους σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει να συναντιόμαστε και να τα λέμε. Θέλω λοιπόν να συστήσω σε όλους και όλες σας, αν και τους γνωρίζετε ήδη, τους δύο συνομιλητές μας σήμερα στους διαλόγους του Απριλίου και για την ακρίβεια στους διαλόγους αυτής της περίοδου. Θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα τι εννοώ. Είναι ο Νικόλαος Χριστάκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Ο καθηγητής κοινωνικών και φυσικών επιστημών που πολλές φορές και μάλιστα και το τελευταίο διάστημα έχει τοποθετηθεί δημόσια με αφορμή όλη αυτή τη νέα συνθήκη την οποία όλοι καλούμαστε να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και ταυτόχρονα να συγχρονιστούμε με αυτή τη νέα συνθήκη. Και αργότερα ίσως και να την κατανοήσουμε. Δεν ξέρω, προσωπικά έχω πάντως πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλά άγνωστα σημεία σε αυτή τη νέα συνθήκη. Καλώς ήρθες, Νικόλα, αν μου επιτρέπεις τον Ενικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Είναι ο Βασίλης Κεκάτος, ο Έλληνας σκηνοθέτη, τον οποίο οι περισσότεροι εξημών γνωρίσαμε με την πάρα πολύ σημαντική διάκριση που έλαβε μέσω της ταινίας του, ταινία μικρού μήκου, η οποία ασχολείται με την απόσταση. Όμως, όπως έχω παρακολουθήσει να λες και όσοι έχουμε παρακολουθήσει, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις επίσης τον ενικό να λες, απασχολεί ευρύτερα η απόσταση, η ανθρώπινη απόσταση και όχι απαραίτητα η απόσταση που μπορεί να προκαλείται για ιδιαίτερους λόγους ή για πολύ συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένε συνθήκες κάθε φορά. Οπότε, δεδομένου ότι βιώνουμε μία συνθήκη αποστασιοποίησης, νομίζω ότι έχεις να κομίσεις πάρα πολλά σε αυτή τη συζήτηση και να απαντήσεις ενδεχομένως ή να αυξήσεις τα ερωτήματα, γιατί νομίζω ότι γεννά πολλά, πάρα πολλά ερωτήματα όλη αυτή η περίοδο σε όλους μας. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και εσένα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλεγα νωρίτερα ότι συναντιόμαστε κάπως διαφορετικά, αλλά συναντιόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι οι διάλογοι είναι εδώ, οι συζητήσεις είναι εδώ, ενδεχομένως να είναι εδώ και πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν, αν κρίνει κανείς από την προσωπική του ζωή, αν κρίνει κανείς από τα σπίτια μας, αν κρίνει κανείς από τα τηλέφωνά μας, αν κρίνει κανείς από τις οθόνες μας. Γιατί νομίζω ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στην πλειοψηφία τους, στην καθημερινότητά μας μέσω μιας οθόνης. Καλό, κακό, σίγουρα καινούριο. Οπότε θα δούμε τι αυτό σημαίνει. Η τεχνολογία βοηθάει κατά πολλούς, και εγώ αυτό πιστεύω. Τι θα κάναμε, λέμε, αν αυτό μας συνέβαινε 10, 15, 20 χρόνια πριν. Δεν ξέρω. Εδώ τίθονται πολλά ερωτήματα σε δεύτερη ανάγνωση, γιατί έρχεται και η έννοια για το μετά αν προετοιμαζόμαστε για κάτι για την επόμενη ημέρα. Οι διάλογοι σε κάθε περίπτωση συζητούν και προβληματίζονται κυρίως. Αυτό είναι στη φύση μας. Να έχουμε πάρα πολλές απορίες, να έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και να προσκαλούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να συζητήσουν πάνω απ' όλα. Έχουν τη διάθεση ο ένας να ακούσει τον άλλον, να διαφωνήσει αν το επιθυμεί, γιατί το θεωρούμε και το ενθαρρύνουμε και όλα στον κόσμο, πρέπει να σας πω, να, να διαφωνούν οι, οι συνομιλητές μεταξύ τους, να μην νιώθουν ταμπού για αυτό και να παρακολουθούμε όλοι μαζί, μαζί με όλους εσάς που μας παρακολουθείτε Μόνο διαδικτυακά, αλλά μας παρακολουθείτε και σας παρακολουθούμε και εμείς, γιατί περιμένουμε τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας, όπως κάθε φορά. Οι διάλογοι δεν αφορούν μόνο τους ομιλητές, δεν αφορούν μόνο όσους βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη της συζήτηση. Είναι πάντα ανοιχτέ προς τον κόσμο όλες μας οι συζητήσει. Είναι πάντα ελεύθερη η πρόσβαση για όλους και για όλες σας. Είτε φυσική παρουσία σε κάθε διαφορετικό σημείο που έχουμε συναντηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, είτε στην Αθήνα είτε εκτός Αθήνας. Η 28η φορά μας βρίσκει λίγο διαφορετικά από την 27η. Αλλά είμαστε εδώ, το επαναλαμβάνω, γιατί έτσι νομίζω ότι θα πορευτούμε. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε. Εδώ είμαστε όλοι μαζί να δούμε αν θέλετε ο καθένας γύρω από τι προβληματίζεται, ο καθένας τι είναι εκείνο το οποίο έχει καταλάβει ή ξεχωρίσει ω ιδιαίτερο αυτή τη περίοδου. Και κάπως νομίζω όλοι μαζί να ψηλαφίσουμε τη νέα κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε 
το τι ξημερώνει την επόμενη μέρα. Γιατί όλοι μας λένε ότι η επόμενη μέρα μάλλον δεν θα είναι ε, έτσι όπως ε, αφήσατε την τελευταία μέρα. Εκεί γύρω στις 13 Μαρτίου ήταν για μένα προσωπικά. Εκεί είναι η Παρασκευή και 13 που καθόλου προ, προληπτική δεν είμαι με όλα αυτά. Πηγαίνω λίγο κόντρα και αγαπώ να αγαπώ ό,τι θεωρείτε γκαντεμιά. Αλλά ήταν η τελευταία μέρα Νικόλα και, και, Βασίλεια, και Βασίλη. Από εκεί και πέρα μείναμε σπίτι μας. Σταματήσαμε. Είχαμε ήδη δειλά-δειλά αρχίσει να σταματάμε τις χειραψίες, κόψαμε τις αγκαλιές, δεν θέλαμε να ακούσουμε για φιλιά και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο παρά το γεγονός ότι επικοινωνούμε πολύ περισσότερο μέσω της τεχνολογίας με τρόπο που δεν το κάναμε τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας το προηγούμενο διάστημα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό και από τους δυο σας. Και Πώς βιώνετε πρωτίστως εσείς όλη αυτή τη, τη συνθήκη της αποστασιοποίησης. Νίκο, παρακαλώ. Αν θέλεις, ξεκινά εσύ. <laughs> Εγώ που τα ελληνικά μου δεν είναι εξίσου καλά σαν τα δικά σας, θα με βάλετε μένα πρώτο <laughs> να μιλήσω. Ε, κοιτάξτε, ε, ένα πράγμα που πρέπει θέλω να τονίσω είναι ότι παρόλο ότι πρέπει αυτή η αποστασιοποίηση να την κάνουμε, την κάνουμε έτσι να, είμαστε, να απομακρυνόμαστε έναν από τον άλλον τα σώματά μας, δηλαδή πρέπει να είμαι μακριά από σένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι μακριά από σένα, ας πούμε, ηθικά ή, ή ε, socially. Δηλαδή, πρέπει να, πρέ, μπορώ να έχω αισθήματα προς εσένα, μπορώ να έχω ε, σχέσεις με σένα, μπορώ να ενδιαφέρομαι για σένα. Όλα αυτά τα πράγματα συνεχίζουν, παρόλα τι ο, αυτός ο ιός μας αναγκάζει αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτή την ε, αποστασιούπιση που, που λέμε. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να τονίσω είναι, είχε ρωτήσει η Άννα στην αρχή ότι τι θα κάναμε πριν από 15-20 χρόνια όταν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία που εκμεταλλευόμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, και, και τότε και, και πολύ παλιά, δηλαδή ακόμη και πριν από 2.500 χρόνια στην Αθήνα όταν είχε γίνει πάλι μια επιδημία που ο, ο Θουσίρρης, πώς το λέμε αυτά σαν... Ο Θουσίρρης, ο Έλληνας, ο... ο ο Θικευδίδη, πώ το λέμε αυτό το όνομα, που είχε περιγράψει την επιδημία. Ο Θικευδίδη, μάλλον. Δεν είναι ακριβώ. Πώ το λέμε αυτό πάλι, Θικευδίδη. Θικευδίδη, ευχαριστώ. Ακόμη ο Θικευδίδη είχε περιγράψει στην Αθήνα το 430 πρωί του Χριστού, πώ α πούμε ο ένα έπρεπε να απομακρυνθεί από τον άλλον, να αποφεύγει από αυτή την αρρώστια. Αυτό που θέλω να πω όμω είναι ότι και, και στο παρελθόν, παρόλο ότι δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία που έχουμε τώρα και παρόλο ότι υπήρχε γνώση για την αποστασιούπιση, οι, οι άνθρωποι είχαν τις οικογένειές τους, είχαν, είχαν τους φίλους τους. Δηλαδή ζούσαν σε μικρά κόμματα και αυτό υπήρχε και αυτή η περίπτωση, ας πούμε, την οποία την έχουμε και ακόμα. Αυτά τα δύο πράγματα θα πω στην αρχή. Ε, Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Αρχικά έχει κάτι το ηρωνικό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα ε, με την ε, κοινωνική απομόνωση, ας πούμε, διότι σκέφτομαι ότι κατά βάση στη ζωή μας ε, ε, θεωρούμε την απομόνωση και την ε, ιδιωτικότητα ως ένα τρομερό είδος πολυτέλειας και μια ζωή πληρώνουμε γι' αυτό, πληρώνουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό για να έχουμε ένα σπίτι μόνοι μας, για να πάρουμε ένα μεγάλο δωμάτιο μονόκλινο, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο ή οτιδήποτε και πράγματα γενικά... Και όλοι λέγαμε εξής, υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι ο άνθρωπος θέλει την ησυχία του και θέλει την ηρεμία του και θα πληρώσει, ας πούμε, όσο όσο για να την αποκτήσει. Και τώρα που την έχουμε σε αυθονία, έχουμε αντιληφθεί μάλλον τη ματαιότητά τη και αυτό θεωρώ ότι έχει κάτι ηρωνικό, αλλά και κάτι αισιόδοξο νομίζω τουλάχιστον, και από την άλλη όσον αφορά στην τεχνολογία που ανέφερες, Άννα, ε, ενώ πράγματι μας βοηθάει πάρα πολύ και μπαίνουμε σε δικασία πάρα πολλών Skype και Zoom και γενικά όλων αυτών εφαρμογών, ας πούμε, να, χρησιμοποιούμε, να τις χρησιμοποιούμε κατά κόρον τώρα για να επικοινωνήσουμε, εγώ από την άλλη προσωπικά έχω ε, ανακαλύψει ξανά τις αρετές του τηλεφώνου. Ε, θα το είχαμε και πριν 10 χρόνια και πριν 60 χρόνια, ε, αν γινόταν μια αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή, το να μην βλέπεις τον άλλον, το να μην, βλέπεις, να μην τον βλέπεις, ξέρεις, με ψηφιδωτό, ας πούμε, από τα pixels, ε, και απλώς να επικεντρώνεσαι στη φωνή του, είναι, έχει κάτι πολύ καθησυχαστικό. 
Και εγώ αισθάνομαι πολύ μεγαλύτερη θαλπορή να μιλήσω με έναν άνθρωπο που θέλω στο τηλέφωνο, ας πούμε, παρά να τον δώσω σε μια βιντεοκλήση ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, αν εξαιρέσουμε ας πούμε, το συναισθηματικό δηλαδή, φορτίο που κουβαλάει το τηλέφωνο για μένα έναντι των υπόλοιπων εφαρμογών, σίγουρα οι υπόλοιπε εφαρμογέ μα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην σταματήσει εντελώ η εργασία μα και να μην έχουμε την αίσθηση ότι δεν δουλεύουμε, ότι δεν παράγουμε ή οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που, που βάζεις Βασίλη γιατί ε, είδαμε πάρα πολύ κόσμο να είναι έτοιμος και να είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορέσει να εργαστεί από το σπίτι. Mm. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο κόσμο θα δούμε στη συνέχεια και θα το επαναφέρω για, σε, σε, λίγο, σε ένα διαφορετικό σημείο στη συζήτησή μας λίγο αργότερα, γιατί δεν θέλω έτσι απλά να το προσπεράσουμε, το πόσο κόσμο θα δούμε να μένει χωρίς δουλειά εξαιτία αυτής της συνθήκης. Ακριβώς διότι οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει, ακριβώς διότι ολόκληροι κλάδοι έχουν πληγεί, οπότε εδώ πέρα έχουμε σίγουρα όχι πλήγμα, αλλά γερούς κραδασμούς στα θεμέλια ολόκληρη της κοινωνίας, γιατί έρχεται το κοινωνικο-οικονομικό, έχει αυτό το κοινωνικό μπροστά ε, κύμα, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να, να φαίνεται το τι φέρνει. Ωστόσο, ε, θα έλεγα ότι προσωπικά τουλάχιστον, ε, παρά το γεγονός ότι δουλεύω πάρα πολύ και με βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία, ε, νιώθω ευγνωμοσύνη για την τεχνολογία, γιατί μπορώ και επικοινωνώ, μπορώ και πιάνω λίγο καλύτερα το νήμα από εκεί που το άφησα φυσική παρουσία όταν αυτό διεκόπη και διεκόπη και λίγο απότομα. Αλλά ένιωσα ξαφνικά και έναν βομβαρδισμό ότι, μηνυμάτων ότι πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Και ναι, βεβαίως, εδώ έρχονται όλοι οι επιστήμονες και εξηγούν γιατί πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Όμως ταυτόχρονα μία παρουσίαση συνθήκης ότι όλα είναι τέλεια στο σπίτι. Όταν λέω ότι παρουσιάστηκαν όλα σαν να είναι τέλεια στο σπίτι, μακριά από μένα δεν εννοώ ότι το σπίτι μας δεν είναι καλό και ότι ξαφνικά κάποιοι μας λένε ότι είναι καλό, αλλά είδα μία προσπάθεια να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σαν δηλαδή να θέλουμε να πιστέψουμε ότι ολόκληρη η κοινωνία χωράει μέσα στο σπίτι μας. Όλα μπορούν να είναι τέλεια μέσα στο σπίτι μας. Και εδώ αυτό το οποίο αναρωτιέμαι είναι το... Όταν περάσουμε το σημείο, γιατί θέλουμε και εμείς το χρόνο να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να αποκτήσουμε μια ρουτίνα μέσα στο σπίτι, να κάνουμε κάπως το χρόνο να περνάει. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ τέλεια το να μπορείς να δουλεύει και να είσαι ενεργός και να μπορείς να είσαι και δημιουργικός ενώ ταυτόχρονα καλείσαι και προσωπικά να διαχειριστείς μια κρίση που σε αφορά ως άνθρωπο που σε αφορά ως μέλος μιας κοινωνίας και στη συνέχεια που σε αφορά ως πολίτη και ούτω καθεξής με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνιών και τα γεωγραφικά και ούτω καθεξής αλλά όταν καλείσαι να διαχειριστείς μια πανδημία, έναν ιό που στοχεύει στην ανθρώπινη ζωή και την ίδια ώρα μπορείς να εργάζεσαι, να παράγεις, να νιώθεις ότι είσαι ενεργός και δημιουργικός, είναι ευλογία. Όμως, όταν περάσει το μεταβατικό στάδιο που βρεις τη ρουτίνα σου, βρεις λίγο τα πατήματά σου, θέλω να, 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 να δούμε ποιο είναι το λεπτό εκείνο σημείο που δεν θα ξεχάσουμε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και ότι υπάρχει η κοινωνία εκεί έξω. Είναι μια ειδική συνθήκη που εγώ και όλοι μας είμαστε τώρα μέσα. Δεν είναι το φυσιολογικό η απομόνωση. Αυτό ρωτάω. Ε, α, μου επιτρέπεις Νίκο. Έχω μια ιδέα, αλλά πήγαινε πρώτα εσύ για να μάθω και τα ελληνικά που θα χρειαστώ να εκφραστώ. Ναι. Α, αρχικά θέλω να πω αν ότι έφτιαξε πολλά και εν τέλει δεν ρώτησε σε ένα πράγμα, αισθάνομαι τουλάχιστον. Δηλαδή ξεκίνησε λέγοντα ότι είμαστε ευλογημένοι εντό εγώ μπορούμε και εργαζόμαστε από το σπίτι και αυτά. Και αυτό πιθανότητα ισχύει ε, σε ένα. Μπορεί, μπορεί να είναι και πλειοψηφία, δεν ξέρω. Σίγουρα α ανήκουμε εμεί ε, σε αυτή την ομάδα ατόμων, του προνομιούχου που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα ίσω από απόσταση. Μπορεί όχι, μπορεί όχι ολοκληρωτικά, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα κομμάτι, α πούμε. Ε, Απλώ σκέφτομαι όλου του ανθρώπου που δεν μπορούν να την κάνουν και νομίζω ότι εκεί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εστιάσουμε, τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά. Ε, του ανθρώπου αυτού που 
η δουλειά του είναι κατά ανάγκη έξω. Δηλαδή δεν μπορούν να την κάνουν από το σπίτι, δεν, δεν είναι ε, ε, δημοσιογράφοι, δεν είναι καλλιτέχνε, δεν είναι ίσω καθηγητέ ή ιατροί. Οι ιατροί προφανώ δεν μπορούν. Αλλά θέλω να πω για όλου αυτού του ανθρώπου που πρέπει να είναι έξω. Και δεν ξέρω τι να πω, α πούμε. Αισθάνομαι οριακά ενοχέ που εγώ μπορώ να την κάνω τη δουλειά μου έτσι και να συνεχίσω να τρέφω αυτή την ψευδέστηση ότι είναι κανονικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μου αρέσει που είναι έτσι κανονικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα προτιμούσα να μην είναι και για μένα. Αλλά στην ουσία νομίζω ότι αυτό είναι που θα πρέπει να σκεφτούμε στην πορεία. Πώς μπορεί να γίνει για όλους τους ανθρώπους, αν μη τι άλλο, κάτι, ώστε να μπορούν να, να μην χάνουν τη δουλειά τους σε μια τέτοια συνθήκη, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι διαβάζω, όπως όλοι μας πιθανότατα, μπορεί να γίνει μια ρουτίνα αυτό στην πορεία. Μπορεί να υπάρχουν επιδημίες, δηλαδή πλέον δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι κάτι το οποίο ζούμε τώρα. Και φαντάζομαι, όπω δεν ήταν η πρώτη, δεν θα είναι η τελευταία φορά και λένε ότι και η συχνότητα θα μεγαλώσει σε κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να εστιάσουμε στο πώ θα μπορούμε να χτίσουμε δομέ έτσι ώστε και άλλα επαγγέλματα να γίνονται με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά. ή δεν ξέρω, ίσω αυτό α πούμε περισσότερο θα με αφορούσε εμένα. Απλά μόνο για να το διευκρινίσω και Νικόλα, έρχομαι αμέσω σε σένα. Δεν επικεντρώθηκα σε αυτό που ενδεχομένω έγινε αντιληπτό ο Βασίλη. Ουσιαστικά αναφέρθηκα. Στην περίπτωση των ανθρώπων που όχι απλά δεν μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως, που πιθανότατα θα βρεθούν στην ανεργία και χωρίς δουλειά αύριο, που ναι, είναι το, ακόμα το, το, και, 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 και εκεί, θα, εκεί θα επιστρέψουμε και, και στη συνέχεια ακριβώς γιατί θέλω να μείνουμε. Το άλλο κομμάτι στο οποίο δεν αναφέρθηκα είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι επίσης πρέπει να μείνουν μέσα, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να είναι έξω για να μείνουμε εμείς ασφαλείς μέσα. Και η τρίτη περίπτωση στην οποία αναφέρθηκα και ουσιαστικά έθεσα το ερώτημά μου είναι τι γίνεται για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι μένουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μέσα και κινδυνεύουμε, αυτό είναι το ερώτημά μου, εάν κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τι είναι το έξω με την ευκολία αν θέλετε και σε συνδυασμό με την όποια συνήθεια αποκτούμε και καλλιεργούμε με το μέσα και αυτή την ευκολία της δικτύωσης μέσω της τεχνολογίας. Νικόλε. Ωραία. Όχι, εγώ απλώς θα, έλεγα, θα, προσ... θα θέλω να προσθέσω μια ιδέα εδώ σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ότι αυτό το γεγονός ότι ζούμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή ή, ή σε μικρές ε, ομάδες, ας πούμε, ε, δεν είναι από, από άποψη της εξέλιξής μας, δεν είναι παρο, παράλογο. Δηλαδή, έχουμε εμείς, πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι το γεγονός ότι ζούμε όπως ζούμε τώρα στην Αθήνα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειον, που, που υπάρχει πολλοί κόσμος μαζί και υπάρχει, ε, 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 say modern, a modern economy. Um, how do you say modern economy? Η μοντέρνα οικονομία. Η μοντέρνα οικονομία, ναι. Υπάρχει η μοντέρνα οικονομία. Ναι, αυτά, αυτά πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι αυτά είναι... Είναι πράγματα που έχουμε εφαρμόσει εμείς στα περασμένα 500 χρόνια, στα περασμένα 1000 χρόνια, στα περασμένα 10.000 χρόνια. Στο παρελθόν, πριν από αυτό, ζούσαμε σε μικρές ομάδες. Και, πρώτον, και το δεύτερο πράγμα που ήθελα να, θε, να πω είναι ότι, ότι κατά κάποιο τρόπο και ακόμη πριν από 200 χρόνια, ε, οι αγρότες, οι άνθρωποι που φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους, πάλι ζούσαμε τότε σε, σε μικρές ομάδες. Οπότε αυτό που μας βλάπει ο ιός, αυτό που μας χαλάει, είναι, είναι η modernity. Είναι το γεγονός ότι ζούμε όπως ζούμε τώρα, στο 21ο αιώνα, ας πούμε. Και, και δεν λέω ότι δεν είναι τίποτα. Δεν λέω ότι, ας πούμε, δεν πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Δεν λέω ότι δεν έχουμε χάσει τίποτα καθόλου. Απλώς τονίζω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι γεγονότα της φύσης μας, της εξέλιξής μας, τα οποία αυτός ο ιός δεν χτυπάει. Θέλω να πω ένα πράγμα γι' αυτό. Όπως? Άμα μπορώ να, άμα μπορώ να εκφραστώ ε, καλά. Α, αυτ, αυτός ο ιός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η εξέλιξη μας έχει κάνει να έχουμε φιλίες, να ζούμε ο ένας με τον άλλον. Άμα ήμασταν ένα ζώο ατομικό τέλο πάντων, που ζούσε έτσι ξεχωριστά ένα ζώο από το άλλον, δεν θα υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορούσε... Ε, ένα μικρόβιο μεταξύ μας, ας πούμε. Είναι ακριβώς το γεγονός ότι ζούμε μαζί που εκμεταλλεύεται ο ιός. 
Και ακριβώ αυτό το όπλο έχουμε εμεί τώρα, που κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι φυσικό, να απομακρυνόμαστε ο ένα από τον άλλον τελείω, α πούμε, όχι απλώ στο μέσο όρο που περιγράφαμε πριν από μία στιγμή, και εκμεταλλευόμαστε εμεί αυτό. Δηλαδή, προσπαθούμε να σταματήσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ φυσικό. Να αγκαλιόζόμαστε, να φιλιόμαστε, να κουμπάει ο ένα τον άλλον, να ζούμε μαζί, να έχουμε φιλικέ σχέσει και όχι μόνο σεξουαλικέ σχέσει, το οποίο είναι πολύ σπάνιο στα ζώα. Εμεί το κάνουμε και μόνο, μόνο ορισμένα άλλα ζώα έχουν φίλου, όπω έχουμε εμεί. Αλλά ο ιό δεν χτυπάει άλλα πράγματα που έχουμε εμεί, άλλα φυσικά πράγματα. Φερειπίν, εμεί έχουμε την ικανότητα ε, να έχουμε αλτρουισ, αλτρουισμό, μου φέρνει την λέξη, να βοηθάει ο ένα τον άλλον. Και επίση έχουμε την ικανότητα να μαθαίνει ο ένα τον άλλον. Δηλαδή έχουμε την ικανότητα, εγώ μπορώ να διαβάσω τι κάνουν οι Κινέζοι, τι κάνανε οι Ιταλοί να αντιμετωπίσουν αυτό το ιό, ε, τι κάνανε στο παρελθόν όταν υπήρχαν επιδημίε, Φερρυπίν. Οπότε αυτέ τι ικανότητε ο ιό δεν σταματάει. Λοιπόν, θα σταματήσω. Όπω ο, ο ιό αυτό, πράγματι όπω περιγράφετε εσεί, μα υποχρεώνει να ζούμε έτσι παράξενα και να μην βγαίνουμε έξω. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι και δεν είναι φυσικό και είναι και δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτό τον εχθρό που έχουμε τώρα, δηλαδή ο κορονοϊός. Έχει έρθει εντωμεταξύ γιατί ε, ε, έχω πολλά να, να ρωτήσω νομίζω και ο Βασίλης από ό,τι μπορώ να, να διακρίνω. Όταν, τουλάχιστον... πάρω φόρα, πρέπει... ό, όταν πάρω φόρα και αρχίζω να μιλάω μετά δεν θέλω να σταματήσω δηλαδή. Και τώρα... Όχι, όχι, δε... <laughs> θέλουμε όλοι και λέω, να... Όλοι όλοι πράγματα, να... Έχω, έχω, έχω πάρει θάρρος, ας πούμε. Ο, 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 αυ, αυ, μα αυτό είναι. Οι διάλογοι πάνω απ' όλα δεν θέλω να ευλογώ τα γένια των διαλόγων, αλλά οι διάλογοι <laughs> απελευθερώνουν τη σκέψη και βάζουν και τροφή για περαιτέρω σκέψη. Θέλω να πω μόνο, επειδή δεν έχω αναφέρει τους τρόπους που δεχόμαστε τις ερωτήσεις του κόσμου και όλων όσοι μας παρακολουθείτε από οπουδήποτε, είτε από το site μας, το καινούριο μας site, dialogues.snf.org, είτε μέσω Facebook, είτε μέσω YouTube, μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, προφανώς και από τα account μας στα social media. Μας βρίσκετε και στο Facebook και στο Instagram. Φυσικά και στο email μας, το οποίο το, το βλέπετε. Αλλά όπως βλέπετε συνεχώς και εναλλάσσετε και η εικόνα, παίρνουμε ερωτήσεις σας και στο snf.org κάθετος dialogues. Να, μία ερώτηση που βλέπουμε. Πώς θα μπορέσει το κοινωνικό σύνολο να συνειδητοποιήσει ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, όπως ακόμα... Και τη συνύπαρξη με τη φύση, νομίζω, έχασα το ερώτημα, παρακαλώ πολύ, αν μπορούν να, να μας βοηθήσουν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί προφανώς δεν είμαστε μόνοι μας, εμείς οι τρεις που μας βλέπετε, είναι άλλοι 20 συνάδελφοι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε από τα σπίτια μας. Όχι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε γίνει όλοι εξπέρ στο να συνδεόμαστε και να τα λέμε μεταξύ μας, αλλά στο να συνδεθούμε και να μπορέσουμε να είμαστε όλοι μαζί σε σύνδεση. Αυτή η περιβόητη σύνδεση σε αναμονή, εξού και ο τίτλος μας, που είναι η νέα μας συνθήκη και η νέα μας καθημερινότητα, βρίσκει και όλους εσάς και τα μηνύματά σας τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε και να δείχνουμε. Βρίσκει όλους τους συναδέλφους που εργάζονται και για τη διερμηνία, για όσους θέλετε να μας ακούτε στα αγγλικά και να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στα αγγλικά. Και βεβαίως ε, όλοι όσοι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν εργαστεί για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς τι είναι αυτό που συμβαίνει και μετά να συνομιλήσουμε και να προετοιμαστούμε για τη σημερινή μας συνάντηση με τον Νικόλαο και τον Βασίλη. Οπότε, αν θέλετε να απαντήσετε, να τη ερώτηση και πάλι στο ερώτημα που μας έχουν στείλει. Επαναλαμβάνω το ερώτημα πώς θα μπορέσει το κοινωνικό σύνολο να συνειδητοποιήσει ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, όπως ακόμα και τη συνύπαρξή μας με τη φύση. Ε, θέλω να σας ακούσω και τους δύο, να πω μόνο ότι στο τελευταίο σου βιβλίο, Νικόλα, το εξηγείς με πάρα πολύ κατανοητό για όλους τρόπο, το ότι, θα το πω πάρα πολύ απλά, είναι στο DNA μας, φαίνεται να είναι στη φύση μας το να... Να γνωρίζουμε ήδη και να έχουμε αυτή τη γνώση ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Διαφορετικά δεν γίνεται. Είμαστε κοινωνικά όντα άλλωστε. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό που είπες. Δηλαδή ακριβώς αυτό περιγράφω. Πώς και γιατί είμαστε έτσι ένα ζώο που ζει ε, κοινωνικά. Ε, να με διορθώνετε όταν κάνω λάθη σας παρακαλώ για να βελτιώνω τα ελληνικά μου. Ε, ότι η εξέλιξη μας έχει, μας έχει κάνει έτσι, μας έχει δώσει αυτές τις ικανότητες τις, τις συγκεκριμένες να ζούμε ο ένας με τον άλλον. Και 
είναι λίγο παράξενο να το πω αυτό, αυτό αυτή τη στιγμή που όλοι θεωρούμε ότι κινδυνεύουμε τόσο πολύ από αυτό τον ιό αλλά στην πραγματικότητα το, το πράγμα που το, το μόνο ζώο που μας σκοτώνει είναι άλλοι άνθρωποι λοιπόν εμείς η εξέλιξη μας έχει κάνει we don't have any natural predators δεν έχουμε ζώα που μας που μας επιτίθονται σε, μεγά, δηλαδή σε μεγάλα ποσά σε, πολύ συχνά ε, το μόνο ζώο που μας επιτίθεται είναι οι άλλοι άνθρωποι. Συνεπώς η εξέλιξη μας έχει δώσει τις ικανότητες να ζούμε ο ένας με τον άλλον. Και πώς το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε αυτό όπως έχει περιγράψει η Άννα αυτή την προηγούμενη και πώς περιγράφω στο βιβλίο μάλιστα. Και μάλιστα αυτές είναι οι ικανότητες όπως έλεγα νωρίτερα που θα εκμεταλλευτούμε εμείς αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Δηλαδή πρέπει όπως ο ερωτής, ο, αυτός που ρωτάει, ο άνθρωπος που ρωτάει αυτή την, ε, ε, την, κάνει αυτή την ερώτηση Πρέπει να, συνδε, συνδε, πρέπει, να γίνει, πρέπει, να, πρέπει να προσπαθώ να το ξαναδιαβάσω, δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή, πρέπει να συνδεθωθούμε τέλο πάντων κατά κάποιο τρόπο παρόλη, παρόλα ότι κάνουμε αυτή την αποστασιούπηση. Mm-hmm. Άμα δεν έχω απαντήσει να, να μου λέτε ότι πολύ συχνά δεν, δεν καταλαβαίνω ακριβώς λεπτομέρειες ας πούμε, σε αυτά που ρωτάτε. Βεβαίως, βεβαίως. Βασίλη. Εγώ νομίζω ότι το δύσκολο δεν είναι να επανέλθουμε σε αυτό. Δηλαδή, όσο και αν τραυματιστούμε από αυτή τη συνθήκη, το δύσκολο, είναι, το δύσκολο για μένα είναι η απεκμάθηση τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Δηλαδή, το να νιώθει, μάλλον του ανθρώπινου ενιστήκτου. Το να χωριστεί από το ανθρώπινο σου ένστικτο, που είναι όταν βλέπει κάποιον για τον οποίο αισθάνεσαι τρυφερά συναισθήματα να τον αγκαλιάζει. Αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, το δύσκολο είναι πραγματικά το να αποστασιοποιηθεί σε ένα πρώτο επίπεδο. Από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι είναι τέτοια η έλξη των σωμάτων, η έλξη των ανθρώπων σε ένα άλλο επίπεδο, φιλικό, είτε ερωτικό, είτε οικογενειακό. Θέλω να πω, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι ένστικτο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε πρόβλημα στο να επανέλθουμε στην κανονικότητα, ας πούμε. Νομίζω ότι τώρα αντιλαμβανόμαστε περισσότερο από ποτέ πόσο πολύ μπορεί να είχαμε μειώσει μέσα στο μυαλό μας με την αξία της αγκαλιάς ή του αγγίγματος ή του φιλιού ή της συνέβρεσης ή του καφέ και του περιπάτου. Ε, οπότε είμαι, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην ας πούμε, επανένταξή μας στην κοινωνία. Νομίζω το πρόβλημα είναι ακόμα τώρα που πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς αυτά αλλά από την άλλη μας δίνεται και ευκαιρία να τα πανεκτιμήσουμε. Συμφωνώ τελείω με αυτό που είπε ο Βασίλης. Δηλαδή ε, στο μέλλον θα επιστρέψουμε στην συνηθισμένη ζωή. Το πρόβλημα είναι για πόσα χρόνια θα αντέξει αυτό. Και εγώ νομίζω ότι θα έχουμε τραυματιστεί αρκετά. Οπότε νομίζω για δύο, τρία, τέσσερα χρόνια οι άνθρωποι δεν θα το θεωρούν τόσο εύκολο πια να. να χάρη σε handshake. Να, να κάνει χειραψίε, να δίνει τα χέρια σου. Και να... και... Χειρα... Χειραψία είναι η λέξη για handshake. Ναι. Χειραψία, ναι. Ναι, Αυτό θα... μάλιστα το... πολλές φορές, συγγνώμη για τη διακοπή, πολλές φορές εγώ αναρωτιέμαι πώς αυτό γίνεται να αλλάξει. Ακούμε για παράδειγμα α, και τον α, Φαούτσι από, από την Αμερική που αντίστοιχα α, ενημερώνει και δίνει την, την, την ε, εικόνα με τα νεότερα δεδομένα να λέει ότι καλό θα είναι να ξεχάσουμε τις χειραψίες με το που βγούμε έξω και σταδιακά εν πάση περιπτώσει επανέλθουμε. Και εγώ αναρωτιέμαι μέσα στο δικό μου μυαλό πόσο ο άνθρωπος θα μπορέσει να κάνει αυτή τη μετάβαση και γιατί να την κάνει αυτή τη μετάβαση όταν πολλές φορές λέμε ότι η χειραψία κρίνει έναν άνθρωπο. Μου έδωσε δυνατά το χέρι του, είχε ζεστή χειραψία ναι, ναι. ή ήταν μια πολύ χλιαρή χειραψία και αυτό επηρέαζε και την πορεία της σχέσης, επηρέαζε την πορεία της συνομιλίας, επηρέαζε τη χημεία. Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ ένα, συμφωνώ με σένα, δύο, πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε στις χειραψίες σε 5-10 χρόνια. Απλώς λέω ότι στα αρχόμενα 2-3-4, δηλαδή συμφωνώ με το Βασίλειο ότι όταν θα επανέλθουμε στην συνηθισμένη ζωή, απλώς λέω ότι δεν θα γίνει γρήγορα κατά τη γνώμη μου. Και είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως θα εγκαταλείψουμε τελείω. Φεριπίν, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το εξηγήσω αυτό, θα με βοηθήσετε λίγο στα ελληνικά. Ε, δεν ξέρω αν θυμόσαστε ή έχετε προσέξει ποτέ στα, στα, στα western, στα, 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 στην Αμερική παλιά τέλο πάντων, σε εκείνη την εποχή, υπήρχαν πράγματα μέσα στα saloons, ξέρεις, που, στα, τα bar ας πούμε, που, που λέγεται spittoon, ένα, ένα βάζο στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να φτύσει. Δεν ξέρω πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά, πώς το λένε το spittoon στα ελληνικά. 
Πώ το λένε, Βασίλη, Για κάποιο λόγο, τι ελοδοχείο. Τι, τι, τι ξαναπέστω. Τι, τι ελοδοχείο. Τι ελοδοχείο, τι ελοδοχείο. Τι ελοδοχείο, τέλο πάντων. Αυτά τα τι ελοδοχεία. Τι λε. Λέω είναι νεκρή λέξη ούτω ή άλλω, αλλά ναι, αυτή είναι η λέξη. Ακριβώ, νεκρή λέξη. Αυτά τα πτυολοδοχεία δεν υπάρχουν πια. Γιατί άραγε δεν υπάρχουν, Υπήρχαν παντού για ξέρω εγώ, 100 χρόνια, για 200 χρόνια. Τι έγινε άραγε, Αυτό που έγινε είναι το 1918, έγινε μια άλλη πανδημία και καταλάβανε οι άνθρωποι ότι αυτό το φτύσιμο δεν ήταν υγιή. Και το σταματήσανε. Και, και αυτά τα πτυολοδοχεία πια δεν υπάρχουν, εξεφανιστήκανε. Λοιπόν, είναι πιθανόν. Ότι και εμείς τώρα που, συ, που θεωρούμε την... Ε, πώς το λέμε το handshake χειραψία. πάλι στα... Χειραψία. 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 που θεωρούμε τη χειραψία να είναι τα, κάτι το τελείως λογικό που υπάρχει παντού. Ε, σε 100 χρόνια μπορούν να λένε κάποτε υπήρχε χειραψία πια δεν υπάρχει. Το ότι δεν ξέρουμε πια ότι δεν είναι υγιής ας πούμε. Σας το φέρνω απλώς ένα παράδειγμα αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει η κοινωνία. Αλλά ορισμένα πράγματα δεν θα αλλάξουν καθόλου. Η αγάπη, η φιλία... Η, αυτό η, θερ, η θερμία αγκαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά όλα αυτά είμαι σίγουρος θα επιστρέψουν απλώς πότε δεν μπορούμε να πούμε Εγώ, Έχει έρθει μια... Ναι, ναι, ναι Βασίλη Θέλω σε αυτό που έλεγε ο, ο, ο Νίκος είναι ότι νομίζω ότι πολλά πράγματα ούτως ή άλλως και στην, ας πούμε στη δική μου γενιά που είμαι εδώ πέρα Υπάρχω ας πούμε λιγότερο από 30 χρόνια και όμως έχω παρατηρήσει διαφορές σε πράγματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή σκέφτομαι ότι η δική μου γενιά έχει μάθει ας πούμε το κάπνισμα μέσα στα εστιατόρια και μέσα στο, στα μπαρ και σε όλα αυτά και μας φαίνεται φοβερά φυσιολογικό. Ε, αλλά απ' την άλλη δε, οριακά δεν θυμάμαι καθόλου το κάπνισμα στα αεροπλάνο. Και σκέφτομαι ότι όπως εγώ που είμαι, που είμαι καπνιστής ας πούμε και σκέφτομαι ότι ε, είναι δυνατόν να καπνίζανε μέσα στα αεροπλάνα, μου φαίνεται εντελώ παράλογο. Έτσι νομίζω ότι στην πορεία οι επόμενε γενιέ θα σκέφτονται, μα είναι δυνατόν να καπνίζανε μέσα στα μπαρ και μέσα στα εστιατόρια και μέσα στου κλειστού χώρου. Και εν τέλει όλο αυτό μπορεί να μα πονάει λίγο, γιατί το έχουμε συνηθίσει, γιατί μα αρέσει ή οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι για το κοινό καλό. Και πολύ πιθανόν η χειραψία, που εν τέλει πράγματι, και έχει δίκιο πολύ σε αυτό, Άννα, ότι μα βοηθάει να προκρίνουμε μια κατάσταση. Ε, Πολλέ φορέ. Να... σω και αυτό είναι επιφανειακό λίγο. Δηλαδή, ίσω και πρέπει να ξεπεράσουμε για αυτό το πράγμα, το να κρίνουμε κάποιον με τη χειραψία του. Δηλαδή, μπορεί να μα βοηθήσει και εμά να, 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 να αναπτύξουμε άλλου αισθητήρε ε, ε, κατανόηση ή διορατικότητα για να μπορούμε να αντιληφθούμε ποιον έχουμε απέναντί μα. Και ίσω μα κάνει λιγότερο επιφανειακού στο τέλο τη ημέρα η έλλειψη τη χειραψία. Μπορεί και όχι. Και εφόσον ε, ο Νίκο μα εγγυάται εδώ ότι δεν θα εκλείψουν οι αγκαλιέ, που είναι το πιο σημαντικό. Ε, τις... Χωρί χειραψίε μπορούμε να ζήσουμε, νομίζω. Ζει ολοκληρασία τόσα χρόνια. Πρέπει να σημειώσω πάντως το εξής. Ε, συνομιλούμε ήδη 30 λεπτά και χωρίς να είναι που δεν είναι προγραμματισμένο, δηλαδή κάθε άλλο νομίζω θα ήταν το πιο φυσικό, έχει συμβεί το εξής. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία φορά η λέξη κορονοϊός και υπάρχει μία αισιοδοξία. Στη συζήτηση. Υπάρχει μια αισιοδοξία στη συζήτηση. Την έβαλε ο Βασίλης στην αρχή ως λέξη. Στο πρώτο ερώτημα το πώς βιώνει ο καθένας δηλαδή αυτή τη συνθήκη. Ε, έρχεται ο, ο Νικόλαος ο οποίος μας εξηγεί βάσει της φύσεως του ανθρώπου αλλά και των κοινωνιών στο να είναι ανθεκτικές ουσιαστικά και ο άνθρωπος με μονομένα αλλά και οι κοινωνίε εν συνόλο σε διάφορα μαζικά δεινά ας το πω έτσι... Οπότε πρέπει να σας πω ότι προσωπικά εγώ έχω ευνηδιαστεί παρά το γεγονός ότι έχουμε συνομιλήσει τις προηγούμενες μέρες, ότι έχω διαβάσει για εσάς, ότι έχω παρακολουθήσει σε ένα αρκετά έτσι, με, με, μεγάλο βαθμό τον καθένα σας ούτως ή άλλως μεμονωμένα. Ε, οφείλω να ομολογήσω, επειδή δεν πάβουμε να τη ζούμε αυτή τη συνθήκη, είμαστε σε αυτή τη συνθήκη, είμαστε ο καθένας μακριά, ο καθένας σπίτι του και συνδεόμαστε και συνομιλούμε, δεν πάβουμε δηλαδή να είμαστε μόνοι μας. Uh, και για πρώτη φορά έτσι σπράττω μια δομημένη αισιοδοξία αν μπορώ να το πω έτσι μέσα από μια συνομιλία αυτού του, του μήνα το ερώτημα όμως το επόμενο που έχει έρθει ε, λέει το εξής πόσο πιθανό είναι η καραντίνα να προκαλέσει επιδημι... επιδημία ψυχικής διαταραχής είτε μέσω της επαφής 
ε, με τον τρόπο που γίνεται δηλαδή με φίλους, με ψυχική διαταραχή είτε λόγω της απομόνωσης. Ε, εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό το ερώτημα του κατά πόσο δηλαδή αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν άλλου τύπου προβλήματα υγείας και μάλιστα σε ανθρώπους που μπορεί να μην είναι αλλά να νιώθουν μόνοι και σε ανθρώπους που μπορεί και μέσα στην οικογένειά τους με την οποία καλούνται να κλειστούν αυτές τις μέρες να αισθάνονται μόνοι και να έρχονται πιο κοντά με σύνολα από τα οποία αισθάνονται απομονωμένοι ή μόνοι ή με ανθρώπους που είναι και κυριολεκτικά μόνοι. Τώρα είναι φυσικά μόνοι ή είναι και επικοινωνιακά μόνοι, δεν ξέρω. Ας το βάλει ο καθένας σας σε όποια βάση θέλει. Το ερώτημα, α, το, το μαζεύω λίγο, έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτός ο ιός μπορεί να κάνει ζημιά και στην ψυχική μας υγεία, άρα και στο πώς θα κληθούμε μετά να βγούμε έξω. Και άρα και εμείς να μετακυλήσουμε την όποια μας ανισορροπία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, προς το υπόλοιπο σύνολο. Και να ευθυγραμμιστούμε επίσης. Ε, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι φυσικά και θα τραυματιστούμε. Δηλαδή φυσικά δεν μπορούμε να βγούμε κανονικά μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Είναι κάτι που έχει μπει μέσα στη ζωή μας ή την έχει... Ε, πώς το πω, την έχει αλλοιώσει την, ε, 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 οι ζωέ μα έχουν μεταβληθεί αν μη τι άλλο για να μην χρησιμοποιήσω κάποια λέξη με απαραίτητα αρνητικό φορτίο ε, και προφανώς θα βγούμε τραυματισμένοι από κάτι τέτοιο αλλά νομίζω ότι οι πληγέ μα θα επουλωθούν πολύ γρήγορα γιατί ο άνθρωπος μαθαίνει να προσαρμόζεται πάντα στις συνθήκες νομίζω ε, και στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ε, αν ε, Πώς να το πω. Σκέφτομαι πάλι, πάλι για κάποιο λόγο, πάω εκεί συνέχεια. Για κάποιο λόγο σκέφτομαι πόσο πιο δύσκολο είναι όταν αυτό πρέπει να αυτοί οι άνθρωποι πάλι ανέφερε εσύ τώρα. Ότι η, η ψυχή έχει να κάνει κυρίω με αυτό που συμβαίνει τώρα. Πάντα με το τώρα εγώ έχω το πρόβλημα, α πούμε. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον, γιατί το, στο μέλλον είσαι ελεύθερο, αν μη τι άλλο. Ξέρει ότι μπορεί να βγει από το σπίτι σου. Αν στο σπίτι σου βαριέσαι ή κακοποιείσαι ή οτιδήποτε ε, γενικά μπορεί να έχει φοβερέ. Ε, επιπτώσεις στην ψυχική σου υγεία ε, το φοβερό για μένα είναι το θέμα του εγκλισμού, δηλαδή ότι δεν έχεις τη δυνατότητα της επιλογής να φύγεις από εκεί που είσαι. Αν μη τι άλλο όταν θα γυρίσουμε σε μια μερική κατά πάσα πιθανότητα κανονικότητα θα έχουμε τουλάχιστον το δικαίωμα της επιλογής να μπορούμε να διαλέξουμε εμείς τι θα κάνουμε και με το δικό μας τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, είτε αυτό θα σήμαινε με το, ε, να τρέχουμε στα λιβάδια και να αγκαλιάζουμε τα δέντρα ή τους ανθρώπους μες στην πόλη, ή το να δειλά-δειλά να προσπαθήσουμε σιγά-σιγά να, ε, να, να επανακτήσουμε τα τρυφερά αγγίγματα ή τα, και να μην μένουμε μόνο στα βλέμματα ή στις φωνές, ας πούμε. Να μπορέσουμε να γίνουμε πάλι πιο άνθρωποι. Εγώ, εγώ θα προσθέσω, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Βασίλης, θα προσθέσω μόνο ότι σε, να προσπαθήσω να απαντήσω λίγο στην ερώτηση που ο άνθρωπος έκανε, είναι ότι ναι, είναι, είναι, είναι γεγονός ότι θα υπάρξει τέλος πάντων μια ψυχική διαταραξία, διαταραξία και Διαταρα... πράγματι θα πράγματι. Ναι. Ψυχική διαταραχή. Διαταραχή, ναι, ευχαριστώ. Ψυχική διαταραχή και πράγματι θα υπάρξει ένα τραύμα και θα, αυτό το τραύμα θα ισχύει για όχι όλους άνθρωπους αλλά αρκετούς και βέβαια για την κοινωνία γενικά όπως μιλάμε. Θα, η κοινωνία μας έχει επιραχτεί από αυτό τον ιό που μας έχει επιτεθεί. Συνεπώς σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα τέτοια και πρέπει να υπολογίσουμε ότι πράγματι όπως ο ερω... αυτός που κάνει την ερώτηση έχει κρίνει, έχει πει ότι παρόλο ότι ότι υπάρχουν διάφορα κακά που έχουν γίνει. Παρόλο ότι αποφεύγουμε το θάνατο, ας πούμε, από, το, από τον ιό, έχουμε τώρα καταφέρει να κάνουμε άλλα κακά με αυτή την αποστασιούπηση που κάνουμε. Και, και, και αυτό μόνο θα είπα. Και προσπαθούσα να θυμηθώ άμα ο αδερφός του φόβου ήταν, ήταν η αρρώστια, αλλά δεν ήταν, ήταν ο, ο Δήμος. Right? Ο φόβος και ο Δήμος. Όταν ο Άρης ερχόταν για το πόλεμο, ο φόβος και ο Δήμος ήταν εκεί, άμα τα λέω καλά, που, που μας κάνανε να φοβόμαστε, ας πούμε. Αλλά βέβαια είχαν και αδερφιά ε, η αρμονία και ο έρωσα. Οπότε υπάρχουν και αυτά τα καλά, σύγχρονα που υπάρχουν και αυτά τα κακά. 
το επόμενο ερώτημα το βάζω κατευθείαν στη συζήτηση γιατί ε, σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν όπως εδώ πέρα μας στέλνει ε, όποιος όποια μας παρακολουθεί εάν οι δύσκολες στιγμές μας ενώνουν αν μας φέρνουν πιο κοντά όπως για παράδειγμα γίνεται στον πόλεμο μία λέξη ε, την οποία αρκετοί έχουν χρησιμοποιήσει για να ε, ε, αποδώσουν ίδια χαρακτηριστικά με αυτό που, που ζούμε τώρα και αρκετοί έχουν έρθει ενάντια σε αυτό το χαρακτηρισμό για να μην πέφτουμε σε τέτοιου τύπου λεκτικά και ε, νοήματος φάλματα. Λέει όμως ε, το ερώτημα ότι εάν τελικά αυτές οι δύσκολες στιγμές σε βάση περιπτώσει μας ενώνουν και μας φέρουν πιο κοντά όπως τον πόλεμο, μήπως γίναμε όλοι πιο ανθρώπινοι. Πιστεύετε ότι από την τραυματική εμπειρία που είχαμε θα μείνει κάτι από όλο αυτό ή πάλι θα επιστρέψουμε στον εγωκεντρισμό μας, στο τρέξιμο για το χρήμα για τις προσωπικές μας ανάγκες στις γενιές των πολέμων, άφησε κάτι αυτό. Άρα εδώ νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ εύστοχο, γιατί ε, βάζει μέσα τον οικοκεντρισμό που ανέφερε ο Βασίλης νωρίτερα, που ήταν στο στόχαστρο και είναι ενδεχομένως, στο τρέξιμο για το χρήμα και τις προσωπικές ανάγκες, αλλά αναφέροντας και το υποερώτημα το εάν στις γενιές των πολέμων άφησε κάτι αυτό, μπορούμε ενδεχομένως μέσω της ικανότητας του ανθρώπου, όπως αναφέρεις Νικόλα, που μεταξύ των ικανοτήτων του είναι η, η μάθηση και η συνεργασία, άρα βλέπω και μαθαίνω τι έχει συμβεί και μπορώ και εγώ να προετοιμαστώ κάπως καλύτερα για το μέλλον, έχει ενδιαφέρον να, να σας ακούσουμε και τους δύο. Κοιτάξτε, ε, ε, πώς να περιγράψω αυτό. Ε, πρώτα απ' όλα δεν είναι γεγονός ότι ο πόλεμος και, και οι άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία υποχρεωτικά να μας κάνει να, είμαστε, ε, να, να δουλεύουμε καλύτερα μαζί γιατί πολύ συχνά βέβαια και ο πόλεμος προκαλεί όχι απλώς αυτός ο αλτρουισμός και η συγκέντρωση που περιγράφει η ερώτηση αλλά επίση προκαλεί ε, κακές πράξεις Φεριπίν ότι ο ένας σκοτώνει τον άλλον μπορούμε να θυμηθούμε Φεριπίν και ακόμη στην Ελλάδα μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν είχε γίνει the civil war I don't know what the word for civil war is in Greek ο εμφύλιος όταν, ο ένα, όταν οι Έλληνες ε, ξε, κάνανε μάχη μεταξύ τους μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αυτές οι πληγές δεν εύκολα περνάνε και, τους θυμηθ, και, και θυμούνται οι άνθρωποι Μπορούμε επίσης να θυμηθούμε ότι προλίγου στην Ελλάδα όταν ξεπεράσαμε αυτές τις οικονομικές δυσκολίες τα περασμένα δέκα χρόνια τα οποία πολύ δυστυχώς τώρα μόλις ε, 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 ξέφευγε η Ελλάδα τα περασμένα δύο χρόνια σου έχει αλλάξει και τώρα ξαφνικά χτυπιόμαστε με, αυτό τον, με αυτή την πανδημία το οποίο είναι μεγάλη ατυχία μπορώ να πω για το λαό μα, ας πούμε που αυτή τη στιγμή ας πούμε επηρεαζόμαστε αλλά μπορώ να πω επίσης ότι υπάρχει κάτω όπως είχα, πει, ό, όπως είχα πει, προλίγο, ας πούμε, τη Ρώμιο Σύνη, μην την κλαίες, ας πούμε, είναι γεγονός ότι υπάρχει κάποιο, ε, ε, κάποια νοτροπία στην Ελλάδα, το οποίο έχουμε ξεπεράσει αυτά τα κακά πράγματα μαζί και ίσως αλλάξει η κοινωνία μας προς το καλύτερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα για την ελληνική κοινωνία, τα οποία εγώ, I admire, how do you say admire, όταν σας αρέσει, σας αρέσει κάτι, δηλαδή θαυμάζω, είναι πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία που τα θαυμάζω, αλλά είναι βέβαια πολλά πράγματα, όπως ξέρουμε όλοι μας, στην κοινωνία μας, που δεν είμαστε πάντοτε όλοι μαζί, ας πούμε, και δεν, και δεν δουλεύουμε αρκετά συχνά μαζί. Παρ' όλα αυτά βοηθάει ε, το συνέστημα του ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής οξύμορο, ότι πρέπει να είμαστε όσο πιο μακριά γίνεται ο ένας από τον άλλον, αλλά πρέπει όλοι μαζί να είμαστε σε αυτό, συντεταγμένα, ναι. δηλαδή, αυτό το κοινό Μεγάλη συνέστημα. Ειρωνία. Μεγάλη ηρωνία. Ναι. Όλοι μαζί πρέπει να ξεχωριστούμε, ας πούμε. Ναι. Ομιβώς. Βασίλη. Ε, πάνω στο, και στο προηγούμενο ερώτημα, ε, πάνω στο αν θα μας αλλάξει αυτό όλο, 
ή αν θα επιστρέψουμε σε αυτό που είμαστε. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό που είμαστε. Γιατί αυτή είναι η φυσική μας... Ε, πώς θα το πω, εκεί, εκεί θα ξαναγυρίσουν, προφανώς, σε αυτό που ήμασταν. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή και μετά τους μεγάλους πολέμους. Δηλαδή, αν ήταν θα είχε γίνει ένας πόλεμος και ύστερα κανένας πόλεμος. Δεν μαθαίνει ο άνθρωπος. Ε, σίγουρα προβληματίζεται, σίγουρα κουβαλάει τραύματα στην υπόλοιπη ζωή του και σίγουρα αυτά τον αλλάζουν λίγο. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε ούτε να ελπίζουμε, ούτε να φοβόμαστε μια μαζική αλλαγή. Δηλαδή, είναι, για μένα είναι εκτός σενάριου αυτό. Δεν είναι, δεν είναι δυνατό να συμβεί. Ε, απλώς θα, θα αλλάζουν ίσως μερικά πράγματα, θα τα ξαναξεχνάμε, μετά θα, θα ξανακάνουμε όλα μαντάρα και θα ξαναγυρνάμε να σκεφτούμε γιατί. Αλλά δεν, θέλω να πω, το βλέπουμε αυτό το παράδειγμα σε, πα, σε πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να συζητάμε τώρα, δεν ξέρω ποιον μπορεί να εκθέσω. Αλλά, ας πούμε, μπορεί να συζητήσουμε και να δούμε τι γίνεται φερειπίν στην Αμερική τώρα, ας πούμε, που έμαθα ότι ο Τραμπ φερειπίν έκοψε τη χρηματοδότηση ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή, ο κόσμος θα πρέπει να έχει μάθει καλύτερα, ας πούμε, και να ξέρει πώς ψηφίζει, πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους. Δεν μαθαίνουμε, αλλά είναι σημαντικό ότι μπορούμε έστω και λίγο και έστω και για λίγο να προβληματιζόμαστε. Αυτό μας κάνει ελάχιστα καλύτερα. Νομίζω είναι αυτό, ε, δεν ξέρω, διόρθωσε με Νικόλα, που έλεγε και νωρίτερα ότι την ίδια ώρα που είμαστε ικανοί και, και από τα ελάχιστα είδη στο Ζωικό Βασίλειο να συνάπτουμε φιλίες και να εκδηλώνουμε και τέτοιου είδους συνδεσιμότητες ε, μεταξύ μας, είμαστε και η μεγαλύτερη απειλή του είδους μας. Ναι, και τα δύο είναι. Και μάλιστα εγώ νομίζω ότι το, ο, ο λόγος που έχουμε... Ε, η εξέλιξη μας έχει δώσει την ικανότητα να συνάπτουμε φιλίες όπως λες Συ, συνάπτουμε, τι ωραία λέξη που είναι αυτή συνάπτουμε φιλίες ε, ε, ο λόγος που ακριβώς είναι ότι, ότι άμα δεν το κάναμε αυτό θα είχαμε σκοτώσει ο έναν τον άλλον δηλαδή υποχρεωτικά η εξέλιξη μας έδωσε αυτή την ικανότητα ακριβώς γιατί αυτή ήταν η λύση του προβλήματου αυτή ήταν η λύση του προβλημάτου αυτή ήταν η λύση του πρόβλημα ότι ο ένας σκότωνε τον άλλον πράγματι. Ο, τέλος πάντων. Είναι Σκέτομαι... αυτό που λες. Ναι, 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 Βασίλη. Ναι, ίσως, ίσως μπορεί να κάνω μια παρένθεση και μια καμπύλη και να μην έχει νόημα να την κάνουμε. Απλώς μου ήρθε, ας πούμε, και επειδή μας έδωσε τη δυνατότητα της απλής συζήτηση, ε, για κάποιο λόγο μου ήρθε αυτή τη στιγμή μια σκηνή από την Οδύσσο του Διαστήματος, του Κιούμπρικ, που πολύ πιθανό την έχουμε δει πάνω κάτω σχεδόν όλοι, που είναι στην αρχή. Ε, όπου παίζει ε, από πίσω παίζει του Στράου το, ο Ζαρατούστρα και βλέπουμε ας πούμε, δύο φυλέ από πυθίκου όπου παλεύουν για να ποιο θα πιει νερό και κανεί δεν επικρατεί μέχρι που ο ένα πίθηκο ανακαλύπτει ότι το ένα κόκαλο που βρήκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω όπλο. Ε, ε, και εκεί ας πούμε, επικρατεί, εκεί, εκεί ε, έρχεται ας πούμε, η βαρβαρότητα πρώτη φορά και είναι πάλι φανταστικό το πώς ας πούμε, ο Κιούμπρικ συνέλαβε το ότι αυτό είναι ο άνθρωπος, δηλαδή ο υπεράνθρωπος είναι αυτό το πράγμα, σχολιάζοντάς το με τη μουσική που επέλεξε του Στράους. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα, πούμε, από τη στιγμή που ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον πόλεμο οποιοδήποτε τρόπο, το όπλο με οποιοδήποτε τρόπο, ε, όλα αλλάζουν. Α, αλλά είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή α, ξανά... Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι να προσθέσω κάτι φοβερό, απλώ θέλω να το πω σαν μια εικόνα με τι που μου ήρθε. Εγώ, μια, ένα άλλο, ένα άλλο ε, έργο σινεμά που ήθελα, να, που ήθελα να προτείνω προλίγο όταν μιλούσε εσύ είναι από το Casablanca. You know, I'm shocked, shocked to discover that there's gambling going on at Ricks. You know, τη στιγμή που έλεγε εσύ, α πούμε, περιγράψε, We're shocked, shocked to discover ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και θα επανέλθουν στα συνηθισμένα όταν τελειώσει ο πόλεμο. <laughs> Ναι, ακριβώ. Είναι σπουδαία σκηνή και αυτή. Πάρα πολύ όμορφη. Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, προχωράμε. Στο, στο βιβλίο, αν το θυμάμαι καλά, ε, γιατί ό, όλο αυτό που περιγράφεται τώρα έχει να κάνει και με το, με το είδος των σχέσεων που έχουμε με τους ανθρώπους, οι οποίοι ξαφνικά μας λείπουν όλων, όλοι, αλλά μάλλον τελικά δεν μας λείπουν όλοι, αλλά ίσως μας λείπει λίγο να κατανοήσουμε το πώς βλέπουμε τον καθένα, άρα πώς βλέπουμε και την κοινωνία, άρα πώς βλέπουμε και τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους. Ε, θέλω να πω ότι ό, όλη αυτή η, η διαδικασία αργά ή γρήγορα με τον πιο άνετο και ανέμακτο ή κατά κύριο λόγο με τον πιο εμπόδινο τρόπο ε, θα μας φέρει αντιμέτωπος με τους εαυτούς μας. Yes, I agree. I think, and, mm, 
Νομίζω ότι, άμα, άμα κατάλαβα σωστά αυτά που είπες, Άννα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η καραντίνα που αντιμετωπίζουμε τώρα, που, που, ε, που αυτή την εμπειρία που έχουμε τέλο πάντων αυτή τη στιγμή, προκαλεί ο κάθε άνθρωπος να σκεφτεί λίγο τι άνθρωπος είναι, τι σώοι άνθρωπος είναι, πώς, τι ικανότητες έχει, τι, τι θέλησεις έχει, τι, τι, ε, καλοσύνης μπορεί να προσ... τι καλοσύνες μπορεί να προσφέρει. Οπότε, ναι, είναι, είναι ευκαιρία ο κάθε ένας από μας να μελετήσει λίγο ε, τη ζωή του. Άμα κατάλαβα καλά αυτά που είπες, δεν ξέρω άμα τα, το κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Ε, ουσιαστικά ότι ό, ό, όλη αυτή η, η έλλειψη που έχουμε των υπολείπων ανθρώπων της φυσικής, ε, της φυσικής ε, παρουσίας μας ε, και συνύπαρξής μας με τους άλλους ανθρώπους... Ε, δεν μας δείχνουν μόνο το που πήγαν όλοι οι άλλοι. Λίγο μας υπενθυμίζουν ότι είσαι και εσύ εδώ και εσύ είσαι ο εαυτός σου. Πρέπει να έρθουμε λίγο και αντιμέτωποι μέσω αυτής της διαδικασίας και με το ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι και με το ποιοι, ποιος είναι ο εαυτός μας. Άρα και οι ευθύνες μας προς το κοινωνικό σύνολο. Όχι μόνο για να κρατήσουμε εμείς αυτή την πληροφορία. Απλά ε, θεωρώ ότι από εκεί κάνουμε την αρχή. Ακριβώς αυτό. Και άμα μπορώ, να, άμα μπορώ να προσθέσω ένα πράγμα. Δεν είναι απλώς τι θα μας κάνει για μας η κοινωνία, είναι τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για την κοινωνία. Και άμα μπορώ να πω, θέλω να, αυτή, να τονίσω κάτι, ότι αυτή η αποστασιούπηση, αποστασιούπηση, καλά το λέω. Αποστασιοποίηση. Αποστασιοποίηση. Αλλά είναι πιο πτωμένο αποστασιούπηση, εμένα μου αρέσει. Λέω να το διοχετήσω. Όχι, δε. Η αποστασιοποίηση, η α... αυτή η λέξη, τέλος πάντων, αποστασιούπηση, η κακιά η... μάλλον. Αστιαύομαι. Άλλη μια φορά να πω. Αποστασιοποίηση. Η αποστασιοποίηση, αυτή η αποστασιοποίηση, ε, πρέπει να την, να, να την δούμε από άλλη άποψη. Ο λόγος που μένει σπίτι εσύ, είναι, δεν είναι ο, ο, επειδή φοβάσαι ή θέλεις να αποφύγεις από τον ιό εσύ ή να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ο λόγος που μένει σπίτι εσύ, είναι να βοηθήσεις την κοινωνία να μην δίνεις την, την πιθανότητα στον ιό να εκμεταλλευτεί το σώμα σου, να μεταδεθεί από έναν άνθρωπο μεταξύ εσέναν σε άλλο άνθρωπο. Δηλαδή όταν αποφεύγουμε εμείς από, τη, από τα σχολεία, από την εκκλησία, από την κοινωνία, όταν αποφεύγουμε βοηθάμε την εκκλησία, το σχολείο, την κοινωνία. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα αλτρουισμό τέλο πάντων που κάνουμε. Και είναι πολύ για μένα πολύ σημαντικό να να αλλάξουμε την άποψη, να, να βλέπουμε αυτό που κάνουμε ε, ε, σαν κάτι που βοηθάμε την κοινωνία παρόλο ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι καταστρέβουμε την κοινωνία. Είναι αντιθέτως κατά τη γνώμη μου. Και είναι μάλλον αυτό που είναι θάρρος δεν είναι να βγαίνει έξω και να κάνεις ε, ε, handshaking πάλι, ξέχασα τη λέξη, χειρα, χειρα, χειραψίες. Χειραψίες. Αυτό δεν είναι θάρρος, να βγαίνεις και να κάνεις χειραψίες ή να προσπαθείς να αποδείξεις «εγώ δεν φοβάμαι τον ιό» ή ότι εγώ βγαίνοντας αποδείχνω ότι είμαι καλός προς την κοινωνία. Είναι ακριβώς αντιθέτως κατά τη γνώμη μου. Και, και νομίζω Άντως... επίσης ότι άμα, άμα καταφέρουμε να κάνουμε αυτή τη φιλοσοφία, την αλλαγή πώς βλέπουμε το θέμα, θα το κάνει επίση πιο εύκολα να, 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 να το κάνουμε αυτό, να μείνουμε σπίτι. Αν μου επιτρέπετε ε, πάνω πάντως, σε αυτό... Με, με, με ah, συγχωρείς μόνο, Βασίλη, να πω μόνο ότι πάνω, πάνω ακριβώς σε αυτό το οποίο μας περιέγραψε τώρα ο Νικόλαος. Ε, όχι απλά είδαμε αρκετούς να το κάνουν. Έδωσαν το παράδειγμα ηγέτες κρατών. Έδωσαν το παράδειγμα ηγέτες χωρών. Εκεί δηλαδή που καλούσαν κοινωνίες να ενωθούν και καλούσαν ομάδες πληθυσμών... Και το προηγούμενο ερώτημα, αν μπορούμε να το, να το δούμε παρακαλώ και να το επαναλάβουμε αυτό το, το ερώτημα, αλλά αν μπορούμε να δούμε το προηγούμενο ερώτημα που είχε έρθει, γιατί αναφερόταν στις διαφορετικών ταχυτήτων πολιτικές και στα κλειστά σύνορα. Τα κλειστά σύνορα πρακτικά για τα ταξίδια μπορεί νομίζω να αντιληφθεί κανείς γιατί οι μετακινήσεις των πληθυσμών ενδεχομένως περιορίστηκαν. Αλλά όλη αυτή η από τη μία... Α, όχι συνεργασία, ενώ ο άνθρωπος πρέπει την ίδια ώρα να χρησιμοποιήσει τη συνεργασία για να ξαναγυρίσει και να ξανακερδίσει τις αγκαλιές και τα φιλιά που θέλει ή αν όχι εντελώς στο περίπου, 
που λέγαμε πριν ότι είναι ένα άλλο, μια άλλη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να συνεργάζεται. Άρα η συνεργασία θα τον σώσει και θα τον βοηθήσει έναντι του ιού. Εδώ βλέπουμε προσωπικότητες, ξαναλέω και επαναλαμβάνω, που ηγούνται χωρών που ουσιαστικά καθορίζουν τις πολιτικές, να δίνουν το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα την ώρα που προσπαθεί η παγκόσμια κοινότητα να προστατευτεί και να υπακούσει στις οδηγίες που καλείται να ακολουθήσει χωρίς να ξέρει ουσιαστικά τι έχει να αντιμετωπίσει. Οι ηγέτες χωρών και χέρια έδωσαν και α, φάνηκαν ότι είναι και πιο, α, 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 αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έτσι, ανώτερη του ιού ή ανώτερη όλων αυτών που μας συμβαίνει. Άρα πώς να μην νιώσει εκεί ο άνθρωπος, ο πολίτης, ότι καλά, εγώ τώρα για να μην πω τη, τη βαριά τη λέξη, αλλά γιατί κάθομαι σπίτι μου. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Πρέπει να έχουμε ως δεδομένο νομίζω ότι αρχικά δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα πράγματα αυτά, απέναντι στα δεινά. Δηλαδή ένας πολιτικός αρχηγός θα έχει αρχικά μια... αισθάνεται πολύ, πολύ πιο υπεράνθρωπος από εμάς. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει εξουσία... Άρα που έχει χρήματα, άρα που έχει σχέσεις σημαντικές ή οτιδήποτε, μπορεί, του επιτρέπεται λίγο από την κοινωνία να είναι περισσότερο αλαζόνας, γιατί έχει μεγαλύτερο δικαίωμα στη ζωή, να το πω και έτσι απλά. Δηλαδή έχει καλύτερη πρόσβαση, ας πούμε, στο σύστημα υγείας. Ε, είναι γενικά πιο προνομιούχος. Οπότε έχει τη δυνατότητα να φέρεται πιο αλαζονικά, υπενθυμίζοντας τον άνθρωπο που μένει σπίτι του, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, του πόσο λίγο είναι. Ε, αλλά στην πραγματικότητα ναι, είναι ανευθυνό. Ναι, αλλά είναι ανευθυνό. Ναι, όπως ο Μπόρις Τζόνσον, το παράδειγμα, το παγκόσμιο παράδειγμα, να είναι ένας από τα κρούσματα και ένας από τους ασθενείς. Ναι. Με τον Μπόρις Τζόνσον, ας πούμε, μπήκε ο Μπόρις Τζόνσον μέσα, βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον από μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτομάτως Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στην Αγγλία συγκεκριμένα που πεθάνανε σπίτι του επειδή τηλεφωνούσαν και λέγανε ότι έχω τα συμπτώματα και του λένε Α, είναι ήπια, μην είναι σπίτι σου και πέθανε. Ε, λοιπόν, προφανώ, όταν ανήκει στου πραγματικού ανθρώπου και έχει όντω πιθανότητε να πεθάνει, πρέπει να μείνει σπίτι σου. Όταν δεν υπάρχουν πάρα πολλέ πιθανότητε να πεθάνει, γιατί είσαι απλά ισχυρό, έχει τη δυνατότητα να δίνει και χειραψίε. Αλλά αυτό είναι η κοινωνική ανισότητα η οποία απλώ υπογραμμίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μα υπενθυμίζεται με έναν αλαζονικό τρόπο μέσα από τα μίντια κάθε μέρα, βλέποντα ανθρώπου να συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί μπορεί και όντω για αυτού να μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ πάντω, Νικόλα, πριν ε, ακούσουμε την τοποθέτησή σου, ε, έχει χαρακτηριστεί αυτό ο ιό ω ταξικό ιό. Επιπρόσθετα εγώ θα έβαζα και το, και το εξής ε, χαρακτηριστικό. Το, το δηλαδή κατά πόσο εν τέλει σε συνδυασμό με το εάν είναι ταξικός ή όχι ταξικός αυτός ο ιός. Σε συνδυασμό με το άλλοι ηγέτες χωρών ε, φάνηκαν έτσι ότι με τι κάθεστε και ασχολείστε ε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και την πάτησαν οι λαοί τους. Αν δηλαδή δεν μας κάνει το παράδειγμα του Μπόρις Τζόνσον, μας κάνει ο λαός της Βρετανίας και, και βέβαια όλοι όσοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο οι Βρετανοί προφανώς. Κάτι ακόμα όμως, το βάζω επιπρόσθετα για να μην διακόψω και να σας ακούσω. Έχει κανείς την αίσθηση ότι είδαμε την παγκόσμια κοινότητα να μην είναι προετοιμασμένη. Και όχι να μην είναι προετοιμασμένη για το πώς θα αντιμετωπίσει τον COVID-19 γιατί δεν τον ήξερε ή τον ήξερε, γιατί όλα ακούγονται, αλλά δεν, δεν, ήτανε, δεν, δεν ήτανε... Δεν ήτανε ε, αυτό έχει να κάνει με, με, με τα fake news και το infodemic. Είναι το θέμα της επόμενης συνάντησης των διαλόγων. Ε, θέλω να πω όμως ότι είτε ήξερε είτε δεν ήξερε, εδώ φάνηκε ότι δεν ξέρει να συνεργάζεται η παγκόσμια κοινότητα. Κοιτάξτε, δυσκολεύτηκα να παρακολουθήσω. Δυσκολεύτηκα να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση λίγο που έχετε κάνει τα περασμένα πέντε λεπτά για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν ήξερα όλες τις λέξεις, δυστυχώ. Λοιπόν, όταν ρωτούσες προηγουμένως για τάξη, άμα αυτός ο ιός έχει τάξη, τι, τι σημαίνει αυτό? If it's deadly? If it's serious? Ε, ε, όχι, όχι. Έχει ανοίξει μια συζήτηση ότι αυτός ο ιός βρίσκει τους κοινωνικά πιο, και οικονομικά πιο αδύναμους, πιο ευάλωτους. Ενώ όσοι... Γενικά γίνεται αυτό με την αρρώστια, όχι απλώς αυτός ο ιός. Γενικά γίνεται με, όλους, με όλα τα, 
όλα τα μικρόβια, γενικά σκοτώνει αυτούς που είναι ε, πιο ηλικιωμένους, πιο άρρωστους, πιο φτωχούς και τα λοιπά, πρώτον. Δεύτερον, αυτό είναι γενικό γεγονός για, όλες, για, όλα, για όλα τα, όλες τις αρρώστιες, γενικά. Ένα πράγμα, που είναι, λίγο διαφορετικό, Πίτε, ένα πράγμα που είναι λίγο διαφορετικό από αυτό τον ιό, το οποίο μπορούμε να πούμε δόξα το Θεό, ας πούμε, είναι ότι οι νέοι αποφεύγουν από αυτό το ιό. Δηλαδή, συνήθως είναι οι πολύ μικροί, τα μωρά, και οι πολύ ηλικιωμένοι πεθαίνουν στις πανδημίες. Σε αυτή την πανδημία συγκεκριμένη, ευτυχώς δεν, δεν επιτίθεται πολύ στους μικρούς και στους νεαρούς. Και εγώ μπορώ να πω σαν μπαμπά, ας πούμε, είμαι πολύ ευτυχισμένος ότι δεν έχω άγχος να πεθάνουν, ας πούμε, τα παιδιά μου. Παρόλο ότι εγώ και η γυναίκα μου είμαστε στην ηλικία η οποία εμείς, τέλος πάντων, αρχίζουμε να κινδυνεύουμε. Το δεύτερο πράγμα που είπες, Άννα, δεν το, δεν το παρα, παρακολούθησα και αυτό. Το, το κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα ήταν έτοιμη στο ενδεχόμενο να βρεθεί μια μαζική απειλή για την ανθρωπότητα, όπως τώρα και να μπορέσει να έχει κάποια αντανακλαστικά να τα ενεργοποιήσει και να μην δούμε τόσο μεγάλη αμηχανία. Πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα αυτό που είπες, αλλά αυτό που με σύγχυσε εμένα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να έχουν προετοιμαστεί να αντιμετωπίσουν πανδημία για πολύ καιρό. Ο Bill Gates, Φερυπίν, το 2015... Είπε, ξέρει ότι οι πανδημίε θα επιστρέψουν. Και ξέρουμε, όλοι, όλοι το ξέρουμε. Όλοι οι επιστήμονε ξέρουν ότι οι πανδημίε επιστρέφουν κάθε 10 χρόνια περίπου. Δεν ξέρουμε ακριβώ πότε. Συνήθω δεν είναι πολύ σοβαρέ οι πανδημίε. Αλλά κάθε 50, κάθε 100 χρόνια έχουμε κάτι πολύ σοβαρό, σαν και αυτό που ε, 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 αντιμετωπίζουμε τώρα. Μάλιστα, τώρα πήγα εδώ δίπλα στο γραφείο μου. Μπορεί να βρει ένα βιβλίο που λέει National Strategy for Influenza Pandemic. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει αυτό το βιβλίο. Και σου λέει, λε και φτιάχνει μουσακά, α πούμε. Κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Δηλαδή, η κάθε σελίδα περιγράφει τι πρέπει να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε πανδημία. Δεν είναι κάτι το οποίο κανένα δεν μπορούσε να είχε φανταστεί ότι θα γίνει. Και πράγματι έπρεπε εμεί, άμα ήμασταν έξυπνοι, να είχαμε κάνει περισσότερη προετοιμασία. Δυστυχώ για διάφορου λόγου δεν, δεν το θεωρήσαμε αρκετό σοβαρό. Ε, Θέμα. Δεν ξέρω πάλι αν απάντησα την ερώτησή σου. Υπάρχουν ευθύνες. Ναι, απόλυτα. απόλυτα. Γιατί υπάρχουν ευθύνε συνεπώ. Υπάρχουν ευθύνε πρώτα απ' όλα σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν ευθύνε σε επιστημονικό επίπεδο και υπάρχει ενδεχομένω και ένα κενό μεταξύ επιστημονική κοινότητα και, και πολιτική ηγεσία. Ναι, ένα από του λόγου που η. Οι ορισμένε χώρε, η Ταϊβάν, uh, South Korea, Singapore, η Ιαπωνία, γιατί καταφέραν αυτοί πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν, είναι πιο κοντά βέβαια στην Κίνα, α πούμε, το πήραν πιο σοβαρά, αλλά είχαν και την άσχημη εμπειρία από το 2003, το προηγούμενο SARS, το οποίο ήταν πολύ πιο. How do you say deadly in Greek, πολύ πιο, όταν σε σκοτώνει περισσότερο. Φωνικό. Φωνικό. Αυτό το το προηγουμένο SARS ήταν πολύ πιο φωνικό από αυτό το SARS που έχουμε τώρα. Εκείνο το SARS σκότωνε 10% από του άνθρωπου που το παίρνανε και αυτό σκοτώνει, νομίζουμε, περίπου 1% το πολύ. Οπότε, επειδή και μάλιστα όταν ήταν πιο φωνικό το ιό, όταν το μικρόβιο ήταν πιο φωνικό, μάλιστα είναι καλύτερο για μα, μπορούμε να πούμε, διότι δεν κυκλοφοράει τόσο εύκολα. Δηλαδή, άμα ο ιός δεν θέλει να σε σκοτώσει, άμα σε σκοτώσει εσύ δεν μπορείς να το, μεταδι... δεν μπορείς να το δώσεις στον ερχόμενο άνθρωπο. Οπότε, θέλει... δεν θέλει να σε σκοτώσει, θέλει να, να... να σε αρρωστήσει και εσύ να το, να το δώσεις σε τον ερχόμενο άνθρωπο, Φερυπίν. Οπότε, το προηγούμενο SARS ήταν τόσο φωνικό που that it burned out. ήταν σαν φωτιά στο, στο δάσος που... που ήταν τόσο δυνατή η φωτιά που έπαυσε η φωτιά. Πράγματι, το ότι ήταν δυνατή η φωτιά. Τέλος πάντων, διότι είχαν αυτή την κακή εμπειρία που πολλοί, αρκετοί πολλοί πεθάνανε και ήταν σοβαρή αρρώστια πριν από 17 χρόνια αυτές οι χώρες, κάνανε περισσότερη προετοιμασία και ήταν έτοιμοι. Εμείς στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν ήμασταν αρκετοί έτοιμοι. Η, ε, η Ελλάδα επειδή είδε τι γινόταν στην Ιταλία δίπλα και επειδή θεωρούμε και πράγματι σε αυτή την περίπτωση ήμασταν καλύτεροι από τους Ιταλούς, γρήγορα, <laughs> γρήγορα ε, κάναμε ε, 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 αυτά που έπρεπε να κάνουμε.
Πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι απάντησα αυτό που ρώτησε Άννα. Απόλυτα, απο, α, απόλυτα, απόλυτα. Το, το, το πόσο μη έτοιμη ήταν η παγκόσμια κοινότητα και μας εξήγησες και πολύ αναλυτικά. Ε, Νικόλα, τι έλεγαν τα δεδομένα και πώς ε, 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 φάνηκαν οι όποιες αστοχίες, αριθμίες και βέβαια οι τραγικοί αριθμοί δεν χρειάζεται να... Να αναφερθούμε, παρακολουθούμε όλοι τι γίνεται με αυτούς τους αριθμούς. Η σημερινή εικόνα 15 Απριλίου πριν από μία ώρα και 34 λεπτά που όλοι καθυλωνόμαστε 6 ώρα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ε, έλεγε σήμερα 102 θανάτους και 2.192 κρούσματα, όταν παγκοσμίως μιλάμε για α, λίγο περισσότερο από 2 εκατομμύρια κρούσματα περίπου 130.000 θανάτους ανά τον κόσμο, στις Ηνωμένε Πολιτείε 616.000 σχεδόν ε, τα κρούσματα, 26.500 περίπου χιλιάδες, ε, θάνατοι και στην Ευρώπη 956.000 κρούσματα, 85.700 θάνατοι. Αυτά είναι τουλάχιστον τα, τα στοιχεία ε, από όλους τους οργανισμούς, ναι. Ναι, Νικόλα, κάτι θέλει να πει. Ήθελα, ήθελα να πω κάτι σημαντικό για την Ελλάδα, άμα μπορούσα και να περιγράψω. Ο λόγο που δεν έχουν πεθάνει ένα εκατομμύριο Αμερικάνοι και αυτή η αρρώστια μπορούσε να είχε δημιουργήσει τόσο πολύ θάνατο, είναι ακριβώ επειδή έχουμε κάνει αυτή την, αυτή την αποστασιοποίηση. Και ε, πράγματι, επίση οι Έλληνε που ακούν αυτή τη στιγμή, η, Ελ, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή αποφύγει. Αλλά αυτός ο ιός δεν, δεν, τον έχουμε, δεν τον έχουμε σκοτώσει τον ιό. Αυτός ο ιός υπάρχει και θα επιστρέψει δυστυχώ. Και οπότε δεν μπορούμε να πούμε «Α, αποφύγαμε εμείς, ας πούμε, είμαστε έξυπνοι εμείς οι Έλληνες, πονηροί όπως και στο παρελθόν και αποφύγαμε». Άμα αρχίσουμε πάλι, δυστυχώ είναι το γεγονό, άμα αρχίσουμε πάλι και, και κυκλοφορούμε στον δρόμο, θα επιστρέψει ο ιός. Οπότε το κράτος και η κοινωνία... Πρέπει να, είναι, πρέπει να εξακολουθούν να είναι πολύ, το παίρνουν πολύ σοβαρά αυτό το, το πράγμα. Και δεν νομίζω έτσι εύκολα θα έχουμε κανονικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίζουμε για τα ερχόμενα δύο-τρία χρόνια. Και μόνο όταν υπάρξει ε, εμβόλιο ή μόνο άμα αρκετοί αρρωστήσουν και έχουμε το λεγόμενο herd immunity, Μόνο τότε θα μπορούμε ας πούμε, να επιστρέψουμε στη συνηθισμένη ζωή μα, δυστυχώ. Οπότε δεν θέλουν αυτοί που το ακούνε τώρα αυτό και, και διαβάζουν ότι είναι μόνο 100 Έλληνε έχουν πεθάνει, το οποίο είναι, μπορούμε να πούμε, φανταστικό και απίστευτο που έχουμε αποφύγει. Αλλά λέει ότι μπορεί αυτό να αλλάξει, ότι... δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να αλλάξει εν μία νυχτή, α πούμε. Ναι, απλώ δεν σημαίνει. Είναι, 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 it's amazing. Είναι, είναι απίστευτο που έχουμε καταφέρει, πράγματι. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια και καλή τελειώσαμε το πρόβλημα. Διαβάζω παράλληλα τα ερωτήματα που έρχονται ε, και έχουν περάσει εντωμεταξύ και άλλα ερωτήματα τα οποία δεν προλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη αν δεν έχουν απαντηθεί εντωμεταξύ από τη συζήτηση παρακαλώ πολύ να τα ξαναβλέπουμε και να τα επαναλαμβάνουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω πριν, ε, αναφέρθηκα στους αριθμούς που αυτούς τους αριθμούς παρακολουθούμε όλοι μας καθημερινά. Τους παρακολουθούμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Ε, είτε να συντονίζετε και να τους παρακολουθεί στο διαδίκτυο είτε να επιλέγει την τηλεόραση ως μέσο είτε να διαβάζει εφημερίδες υπάρχει και εδώ μια φοβία ως προς το φύλλο και τύπο εγώ θέλω να ρωτήσω πώς μια κοινωνία και πώς ο άνθρωπος ο ίδιος μπορεί να ε, συμφιλιωθεί και μπορεί να κατανοήσει τόσο μεγάλο όγκο θανάτων ταυτόχρονα. Πώς μπορεί πολύ, δηλαδή είναι, μια είναι κοινωνία... Πολύ όταν, όταν περνάει η αρρώστια και σκοτώνει πολλούς την ίδια στιγμή, είναι πάντοτε καταστροφή αυτό. Και ορισμένοι λένε γιατί έχουμε καταστρέψει την οικονομία μας για να αποφύγουμε αυτό το θάνατο. Μπορώ να πω, άμα δεν είχαμε αποφύγει αυτό το θάνατο, πάλι θα είχε καταστρεφτεί η οικονομία μας. Τουλάχιστον τώρα δεν πεθάναμε. Δηλαδή έχουμε καταστρέψει την οικονομία μας αλλά τουλάχιστον έχουμε σώσει, ζω... σώσει ζωές μου φαίνεται είναι η λέξη We've saved lives so, Να με διορθώνετε όταν κάνω λάθη Σωστά, σωστά ε, Εγώ νομίζω απ' την άλλη ότι δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε καν να κάνουμε την καύση μέσα μας δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε 
ούτε τον αριθμό των θανάτων, ούτε τον ίδιο τον θάνατο αυτή τη στιγμή, σαν πιθανότητα. Ε, συμβαίνει ακριβώ όπω ήταν πεθάνει ο κάποιο δικό μα πρόσωπο, που δεν αποδεχόμαστε το ότι έχει πεθάνει για πάρα πολύ καιρό. Και αυτό είναι μια άμυνα του οργανισμού για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ε, και, υπήρχαν και στοχαστέ και επιστήμονε, όπω ο Φρόιντ, α πούμε, που, ο οποίο υποστήριζε ότι ακόμα και σε μια κηδεία μπορεί να αισθανθεί ακόμη και χαρά μέσα υποσυνείδητα, λέγοντα ότι εσύ είσαι νεκρό, αλλά εγώ είμαι ζωντανό. Αισθάνεσαι πιο ζωντανό από ποτέ. Οπότε νομίζω ότι με, με κάθε θάνατο που ανακοινώνεται, με κάθε μεγάλο αριθμό νεκρών, ε, σε πρώτη φάση δεν αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Ακούμε κάτι, ακούμε έναν αριθμό. Ε, είναι όπω αυτό, αυτό που λέγανε παλιά με του ένα εκατομμύριο μανταρίνιου, α πούμε, που υπήρχε σαν τέτοιο, ότι αν πάταγε ένα κουμπί και πέθανε ένα εκατομμύριο μανταρίνι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώ. Βιώνουμε και αυτή τη στιγμή είναι νεκροί έχουν γίνει για τους περισσότερους από εμά σαν μια προϊστορική φυλή ας πούμε. Θέλω να πω, αισθανόμαστε φοβερή απόσταση από αυτούς επειδή είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας και δεν έχουν ονόματα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι είναι ακριβώς όπως τις φυλές που υπήρχαν πολύ πριν ανακαλυφθούν, όχι πολύ πριν να ανακαλυφθούν τα ονόματα, πολύ πριν μάθουμε εμεί ότι οι άνθρωποι έχουν ονόματα, δηλαδή πριν 30.000 χρόνια, πούμε, που οι άνθρωποι ζούσαν στι πηγέ και το μοναδικό του όνομα ήταν μια παλάμη στον τοίχο. Ε, και ε, του σκεφτόμαστε αυτού του ανθρώπου σαν μια αγέλη, σαν μια ομάδα και όχι σαν οντότητε, σαν έναν άνθρωπο πούμε, που έχει ζήσει και έχει ερωτευτεί και έχει πονέσει και μετά έχει πεθάνει. Οπότε είμαστε λίγο μακριά ε, από αυτό. Στο... Πάνω σε αυτό που λες, ε, ακούω παρακολουθώντας τις ε, ειδήσει όλες αυτές τις μέρες να χρησιμοποιείτε στη γλώσσα ότι ε, προσθέθηκε άλλο ένα θύμα, πρόκειται για το 81ο, είναι το 83ο, είναι το τάδε νούμερο. Καταλαβαίνουμε ε, για ποιους λόγους γίνεται, συζητάμε το όμως τι επιπτώσεις έχει ε, αυτό. Σε συνδυασμό με αυτό που συζητάμε όμως τώρα και έτσι όπως το βάλατε στη δυτή του αυτή η διάσταση, εχθές νομίζω στο Instagram ε, χαζεύοντας άλλη μία οθόνη, ε, έπεσα πάνω στις ProPublica το, το account όπου ανέφερε ότι για κάθε έναν νεκρό από τον COVID-19 αντιστοιχεί κάποιος που τον αγαπούσε. Και εγώ νομίζω ότι αυτό όταν, όταν φτάσουμε στην Αμερική τουλάχιστον, διότι η Ελλάδα έχει αποφύγει από αυτό προς το παρόν, όταν αρκετοί έχουν πεθάνει στην Αμερική ώστε κάθε Αμερικάνος να ξέρει κάποιον που έχει πεθάνει, τότε η πολιτική άποψη θα αλλάξει τελείω. Δηλαδή προς το παρόν πολλοί Αμερικάνοι μπορούν να πούνε «Δεν με οφείλει εμένα αυτό το πρόβλημα». Στην Νέα Υόρκη πεθαίνουν ας πούμε. Ή έχουν πεθάνει μόνο 20.000 πρόσωπα ή 30.000 ή 100.000 αλλά σε μια στιγμή αρκετοί θα έχουν πεθάνει ή αρρωστήσει σοβαρά, ώστε θα το πάρουν χαμπάρι. Και ένα από τα προβλήματα που είχα είναι ότι η πολιτική... Κοιτάξτε, αυτό που είχαν στην αρχή οι, οι, οι Άγγλοι προσπαθήσει να κάνουν, που, να, που είπανε, κοιτάξτε, θα αφήσουμε αυτό τον ιό σαν κύμα να περάσει από πάνω μας και θα μας σκοτώσει και έτσι μια και καλή θα αποφύγουμε από αυτό, δεν ήταν τελείω παράλογο. Δηλαδή υπάρχει μια λογική σε αυτή την ιδέα. Το πρόβλημα είναι, πρέπει επίσης να προετοιμάσεις το, το κοινό να καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει. Ότι θα πεθαίνουμε στο δρόμο. Ότι θα πηγαίνεις στο νοσοκομείο και θα σου λένε δεν έχουμε κρεβάτι. Εσύ έχει συνηθίσει στην πλούσια Ευρώπη να πηγαίνεις στο νοσοκομείο και να σε δέχονται εκεί. Δεν έχει συνηθίσει να πεθαίνουν οι άνθρωποι στο δρόμο. Άμα το κράτο ήταν έτοιμο γι' αυτό... Και άμα η αρχή μας, είπανε, μας είχαν προετοιμάσει γι' αυτό, τότε ίσως άμα θέλαμε θα μπορούσαμε να, να, πάρουμε, να κρίνουμε αυτό, δηλαδή να διαλέξουμε αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι, στη στιγμή που έχουμε αποφασίσει να αφήσουμε τον ιό ή την πανδημία να μας χτυπήσει σαν κύμα, στη στιγμή που αλλάξουμε γνώμη, it's too late. You, μετά δεν μπορείς, ας πούμε, όταν πράγματι πεθαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο να πεις, α, να κάνουμε αποστασιούπιση τώρα. It's too late τότε, κατάλαβες το πρόβλημα. Και γι' αυτό εγώ συγχύστηκα με τους πολιτικούς που προσπαθήσαν, προ, προσπαθήσαν όπως πάντοτε, εκτός από το Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη μου, δεν, δεν ξέρω, πρέπει να, δεν, δεν θέλω να είμαι πολιτικός αυτή τη στιγμή, αλλά κατά τη γνώμη μου προς τον ιό τα έχει κάνει καλά. Α, αλλά στην Αμερική τουλάχιστον μας προσπαθήσανε πολλοί πολιτικοί εδώ να μας πούνε 
you can have your cake and eat it too. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν έχει δυσκολίε. Μπορεί μπορεί και να έχουμε την οικονομία και να μην πεθάνουμε πολύ. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, δεν είναι δυνατόν αυτό δυστυχώ. Αλλά είναι κλασικό παράδειγμα τη αλαζονία τη υπερδύναμη από την άλλη. Που νομίζω ότι όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ τουλάχιστον έχουμε αντίληψη τη ασημαντότητά μα και τη αδυναμία μα. Ειδικά βγαίνοντα από μια κρίση οικονομική 10 ετών, α πούμε, είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούμε τι αδυναμίε μα και έχουμε έρθει σε γνωριμία και με το βαθύτερο και με τον πραγματικό εαυτό μα και ω άνθρωποι, νομίζω, σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά κυρίω ω κοινωνία. Οπότε μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω με αυτό που λε, Νίκο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγο που η Αμερική έχει αυτή τη συμπεριφορά, ενώ η Ελλάδα έχει την άλλη συμπεριφορά. Ναι, συμφωνώ μαζί σου τελείω γι' αυτό. Ένα άλλο ερώτημα. Επανέρχομαι λίγο στο κομμάτι της ε, τεχνολογίας γιατί γύρω κυρίως από, από την ηθική του ιού α, αν μπορεί να πει κανείς, αν υπάρχει ηθική ε, στον ιό ε, έχει αναπτυχθεί το εξής ερώτημα. Κατά πόσο αυτό που βιώνουμε σήμερα και δεν μιλώ για θεωρίες συνωμοσία, εκτός εάν είναι θεωρίες συνωμοσία, ε, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, πώς θα το διατυπώσω. Μήπως όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι μια προετοιμασία για το αύριο. Είναι μια προετοιμασία για το αύριο, γιατί ούτως ή άλλως κάπου εκεί πηγαίναμε, απλά τώρα μας δίνει μία και πηγαίνουμε και δέκα χρόνια γρηγορότερα. Ε, δεν ξέρω αν... Προ... Δεν ξέρω αν ο Βασίλης ή εγώ να απαντήσουμε, αλλά εγώ θα έλεγα μόνο Είναι ότι... Ορισ... Ναι, ορισμένοι λένε ότι αυτή η πανδημία θα, θα προκαλήσει ορισμένες αλλαγές στην κοινωνία μας, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα γινόντουσαν. Φερυπίν, το γεγονός ότι πολλοί δουλεύουν από το σπίτι. Πολλές... Θα πάρουμε χαμπάρι ότι πολλές δουλειέ δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει στο γραφείο ή να, εκμεταλλευ... να εκμεταλλευόμαστε το Zoom, όπως τώρα. Ή ορισμένοι είχαν... Ε, ήτανε, ε, Περιμέναμε. Σε... Μέσα στο Γιατί και με το Zoom έγιναν διάφορα. Δηλαδή, βλέπουμε yeah. και αυτέ τι μέρε τι γίνεται. Πάνε να συνδεθεί και πάλι στο νου σου. Ακριβώ. <laughs> Αλλά ορισμένοι είχαν πει σε 20 χρόνια η Κίνα θα είχε ξεπεράσει την Αμερική σαν, σαν οικονομία και ότι τώρα λόγω αυτό ίσω η Κίνα μα ξεπεράσει σε 15 χρόνια ή 10 χρόνια, α πούμε. Ότι έτσι κι αλλιώ θα γινόταν, αλλά θα γίνει πιο γρήγορα τώρα. Εγώ ναι, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι οι ορισμένες αλλαγές θα γίνουν πιο γρήγορα, οι αλλαγές που θα είχαν γίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά επίσης νομίζω ότι άλλα πράγματα θα αλλάξουν τα οποία δεν θα είχαν αλλάξει. Και νομίζω, ότι, επειδή εγώ βλέπω την ιστορία της, ε, της ε, φιλής μας, είναι η λέξη «our species» ε, σε, σε μεγό, μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ νομίζω ότι ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια, 20 χρόνια, 100 χρόνια, 1000 χρόνια, δεν θα, έχει, δεν θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή λόγω αυτής της πανδημίας. Το, το, αρκεί το είδος μας ως προς το species ε, να, να ε, μπορεί ε. να θυμάται ότι είναι επιλογή του. Εκεί το εντοπίζουν αρκετοί. Δηλαδή να έχω την τεχνολογία, να δουλεύω από το σπίτι, αλλά να θυμάμαι ότι το έχω επιλέξει, ότι μπορώ να πάω. Αν μπορώ να πάω. Προφανώς υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία μπορούν εξ αποστάσεως αποκλειστικά να γίνουν. Αλλά εγώ θέλω αύριο, αν μπορέσω, επειδή είναι η δουλειά μου τέτοια, να είμαι με τους συναδέλφους μου μαζί. Όχι να ξυπνήσω μια μέρα και να πω «Α, μπορώ να είμαι, αλλά δεν πειράζει, θα μείνω σπίτι μου και θα συνδεθώ μαζί τους». Π.χ. Ε, θέλω να δω τους φίλους τα, τα γενέθλια. Γίνονται πάρα πολλά γενέθλια σε τέτοιο ε, περιβάλλον ε, ε, ε. αυτό το μήνα. Είχε κόσμο γενέθλια. Δεν ξέρω αν είσαστε σε αυτού, αλλά είχε κόσμο γενέθλια. Θέλω όταν θα έχει γενέθλια ο φίλο μου, η φίλη μου, ο πατέρα μου, η γιαγιά μου, που τώρα εγώ με τη γιαγιά μου δεν πρέπει να έρθω σε καμία επαφή. Αν μπορώ, θέλω να, να, να τη ευχηθώ παρά να συνδεθώ π.χ. Αλλά να το έχω, αν, αν επιλέξω να συνδεθώ, να ξέρω ότι το έχω επιλέξει. Ε, εγώ νομίζω. Ε, ναι, ναι, παρακαλώ. Θε να. No, ναι, ε, εμένα προσωπικά δεν με ανησυχεί καθόλου αυτό. Δηλαδή δεν, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από επιλογή στο μέλλον για τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, και να μου επιτρέψετε, ότι από τη στιγμή της ανακάλυψης, ας πούμε, της εφεύρεσης της πορνογραφίας, ο, ο, ο άνθρωπος σταμάτησε να κάνει έρωτα. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο για μένα. Το να κάνεις ένα πάρτι με φίλους... Ε, μέσω Zoom ή είδα που έγινε και ένας γάμος μέσω Zoom είναι το ίδιο ας πούμε ανέραστο και το ίδιο πλασματικό και το ίδιο λίγο 
σε σχέση με οποιαδήποτε πραγματική εμπειρία, που δεν χρειάζεται να προετοιμαστούμε για κάτι, ας πούμε, ή να προστατευτούμε στο μέλλον από μια δυστοπική κοινωνία που ο κόσμο θα προτιμάει να τα κάνει τα πάντα μέσω υπολογιστή. Δεν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι α, κάτι κερδίσαμε, γιατί γνωρίζουμε ότι α, τώρα υπάρχει και αυτό. Και αυτό μα κάνει να χαιρόμαστε περισσότερο τι πραγματικέ μα επιλογέ, που θα είναι να πάμε να αγκαλιάσουμε κάποιον ή να κάνουμε οτιδήποτε εξ επαφή. Συμφωνώ με τον Βασίλη. Ευχαριστώ, Νίκο. Ωραία. Είναι εύκολο και εγώ να το πω. Πάρα πολύ. <laughs> να σα ακούσω σε αυτό, γιατί αυτό δείχνει και μια πολύ μεγάλη δύναμη που έχει ο άνθρωπο και η κρίση του ω προ αυτό. Ε, πόσο θεωρείτε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα σχετικά με, με τα ιατρικά προσωπικά δεδομένα στην μετα SARS cov SARS-CoV-2 εποχή, Υπάρχει πιθανότητα οι εργοδότε να ζητούν ιατρικά δεδομένα από του υποψήφιου εργαζομένου. Εδώ υπάρχει επίση μια ανησυχία σοβαρή, ότι θα ξεκινήσει ένας άλλου τύπου έλεγχος. Ότι, για παράδειγμα, το α, ποια είσαι, ποιος είσαι με βάση την ταυτότητά σου ή το διαβατήριό σου, θα έρθει και θα προσθεθεί ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο μάλιστα ενδεχομένως να επηρεάσει και τις μετακινήσεις πληθυσμών. Το να σε καθορίσει υπάρχει α, αυτή η πιθανότητα ο ιός αυτός με κάποιο τρόπο να μας καθορίζει Είτε τον έχουμε περάσει, είτε δεν τον έχουμε περάσει, είτε ε, ε, έχουμε νοσηλευτεί, είτε δεν έχουμε νοσηλευτεί, είτε προερχόμαστε από μια χώρα που είχε, έχει πολλά κρούσματα, είτε όχι. Μπορεί κάπως προσωπικά να μας καθορίσει στο άμεσο μέλλον. Ε, ε, μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν έχω τις λέξεις. Ε, α, ε, ε, ναι, υπάρχει this dystopian, dystopia, νομίζω ότι είπε, μια ιδέα η οποία είναι ότι ας πούμε, ορισμένοι από εμά θα, θα έχουμε ανοσία και ορισμένοι δεν θα έχουμε και σιγά σιγά θα υπάρχει διαφορά στην κοινωνία. Ποιο είναι και ποιο δεν είναι, έχει ανοσία τέλο πάντων. Ένα, ένας από του λόγου που δεν φοβάμαι τόσο πολύ είναι ότι όποιο δεν είναι αυτή η χαρακτηριστική, δεν είναι. Ε, Αλλάζονται. Α, α, αλλάζουν. Δηλαδή, εσύ που δεν έχει ανοσία τώρα, μπορεί να, να έχει ανοσία. Οπότε δεν είναι, α πούμε, κάτι ότι είσαι άντρα ή είσαι γυναίκα και δεν αλλάζει, α πούμε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Και οπότε ε, δεν, δεν έχω τόσο πολύ άγχο γι' αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, αυτοί που έχουν ανοσία στην αρχή θα μα βοηθάνε όλοι. Δηλαδή, οι γιατροί που έχουν ανοσία, οι νοσοκόμε που έχουν ανοσία, αυτοί μάλιστα στα, στα μαγαζιά που έχουν ανοσία, μπορούν να λειτουργούν τα μαγαζιά. Θα βοηθάει την οικονομία αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, έχω πολλά που... μπορεί, μπορεί όμω αυτό το στοιχείο να αρχίσει να ελέγχεται με κάποιο τρόπο και να αφορά προσωπικό μα δεδομένο. Δηλαδή. Είτε ναι, από τους υποδότες όπως αναφέρεται εδώ, είτε από... Ναι. Πολλοί έχουν προτείνει ήδη να έχουμε κάποιο διαβατήριο για το SARS-CoV-2, δύο που λέει άμα έχεις ανοσία δεν έχεις και είναι ενωμένο με το blockchain. Δηλαδή εσύ μπορώ να δηλώσω ότι εσύ η Άννα συγκεκριμένη μπορείς να αποδείξεις ότι πράγματι έχεις ανοσία ή δεν έχεις ας πούμε. Και εγώ το φοβάμαι αυτό δηλαδή. Επίση το φοβάμαι για ένα άλλο λόγο, ο οποίο άμα πράγματι... Κάνουμε την οικονομία μας ότι αυτοί που έχουν ανοσία έχουν περισσότερες ευ, ε, 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 ευκαιρίες από αυτούς που δεν έχουν στην οικονομία. Μετά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να προσπαθούν να αρρωστήσουν. Και θα, ακριβώς αντιθέτως από αυτό που θέλουμε. Διότι πράγματι τουλάχιστον οι νέοι ιδίω, δεν πρόκειται αυτοί οι ίδιοι να πεθάνουν πολύ από αυτό. Οπότε μπορεί οι νέοι να πάρουν να χαμπά, εγώ θα πάω να αρρωστήσω και μετά το, το μεταδώσουν σε άλλους άνθρωποι, σε άλλοι άνθρωποι και θα κάνουμε ακριβώς, α, α, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι μια σοβαρή και πολύ πλοκή ε, συζήτηση. Δηλαδή δεν, και τουλάχιστον στα ελληνικά θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να, να πω αυτά που νομίζω γι' αυτό. Αλλά μ. Βασίλη, εσύ θα πεις να πω συμφωνώ με τον Βασίλη. <laughs> λοιπόν, ε, αρχικά εγώ έμεινα πιο πολύ σε αυτό που είπες για την περίπτωση κοινωνικού στιγματισμού Σωστά, ξεκίνησε κάπως έτσι και ερώτηση ή έχω ξεχαστεί και έχω χαθεί λίγο μέσα στα πράγματα Ξε, Ξεκίνησε αλλά αλλού στοχεύει το αν θα περάσει ε, ως προσωπικό μας χαρακτηριστικό στα προσωπικά μας δεδομένα Δηλαδή αυτό που περιέγραψε ο, ο Νικόλαος, αυτό ουσιαστικά εκεί αναφερόμουν Γιατί αυτό είναι που ακούγεται περισσότερο, το να αναγράφεται και στα διαβατήριά μας το να μα ζητείτε ως χαρακτηριστικό όπως μα ζητείτε το όνομα επίθετο, όνομα πατρός, κατάσταση COVID-19 για παράδειγμα και να αρχίσει να μας καθορίζει 
σε ένα βαθμό σε κάποιου τομεί. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτό, αλλά. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ μονάχα κοινωνικά μπορώ να το προσεγγίσω και με κανένα άλλο τρόπο αυτό. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό θα, αν γίνει, αν συμβεί κάτι τέτοιο, προφανώ θα οδηγήσει αυτό σε, σε στιγματισμό και αυτό θα είναι κάτι πολύ οδυνηρό. Ε, και και απ' την άλλη, βέβαια, θα είναι και κάπω δίκαιο, α πούμε, γιατί έχουμε συνηθίσει κι εμεί ε, να χρεώνουμε φυλέ ή ομάδε ανθρώπων κοινωνικέ με συγκεκριμένα αρνητικά χαρακτηριστικά, ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει. Δεν, δεν, δεν βλέπει, ας πούμε, δεν ξεχωρίζει, ας πούμε, ε, Καυκάσιους από Αφρικάνους ή Ασιάτες και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά το έχουμε όλοι. Ε, θα είναι άσχημο αν συμβεί, λοιπόν, από τη μία. Απ' την άλλη, είναι κάπως και σαν ε, μία, εντός, είναι και κάπως τιμωρητικό, ας πούμε, απέναντι ξανά στις προνομιούχες κοινωνίες που έχουν την ευκολία να στιγματίζουν, ας πούμε, ανθρώπους και λαούς για πράγματα και να τους κατηγορούν, ας πούμε. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα γίνουμε πάλι όλοι πολύ ίσοι σε αυτό. Mm-hmm. Ξαναλέω, είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να προσεγγίσω κάτι τέτοιο εγώ, γι' αυτό και πήγα εκεί. Ναι, ούτως ή άλλως συζητείτε και στην Ελλάδα συζητήθηκε κιόλα αρκετά που θεωρητικά και συγκριτικά με άλλες χώρες δεν έχει και τόσο αυξημένους αριθμούς και τόσο αυξημένα ποσοστά το στίγμα και ο κοινωνικός στιγματισμός έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά υπάρχει η ανησυχία για το πόσο πια αυτό ενδεχομένως να να μας ε, ε, καθορίζει στο βαθμό που ήδη μας καθορίζουν και αποτελούν στοιχεία της ταυτότητάς μας άλλου τύπου χαρακτηριστικά. Ένα ερώτημα ε, σχετικά με την ε, τεχνολογία και το κλείνω το κομμάτι αυτό είναι, δεν ξέρω αν μας ακούς Νικόλα, ε, ε, α, έχει επανέλθει η εικόνα σου, έχει να κάνει και από την άλλη πλευρά για το τι παράθυρο ανοίγει αυτή τη στιγμή ενδεχομένως περισσότερο με αυτή την έννοια, δηλαδή το λέω στην τεχνολογία, στην α, τεχνητή νοημοσύνη να μπουν μέσα στο χώρο της επιστήμης, να μπουν στο χώρο της ιατρικής. Ακόμα περισσότερο εννοώ. Μπορείς να ξαναπείς την ερώτηση σε παρακαλώ, Άννα. Δηλαδή ρωτάς άμα οι επιστήμονες θα, έχουν, θα, θα, σεβου, θα, σεβο, θα έχουμε περισσότερο σεβασμό για τους επιστήμονες, τώρα ρωτάς. Ρωτάω, επειδή τόση ώρα συζητάμε για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνολογίας στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ρωτάω α, από την άλλη αν υπάρχει και κάτι που θα αλλάξει ως προς το καλύτερο με το πόσο ακόμα περισσότερο θα διεισδύσει η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της επιστήμης και της ιατρικής. Αν θα επιταχυνθεί δηλαδή το πόσο συνεργάζονται οι επιστημονικές κοινότητες, οι γιατροί με, με, ναι, με τους υπόλοιπους ναι, επιστήμονες ναι. όσο το κομμάτι της τεχνολογίας να ενσωματωθεί ακόμα περισσότερο δηλαδή. Ε, δεν ξέρω, δεν είμαι 100% σίγουρος ότι σε κατάλαβα πάλι αλλά νομίζω ε, μπορώ να, φερι, μπορώ να ε, ε, προτείνω ότι οι Φερυπίν στην Κίνα όταν αντιμετωπίζανε τον ιό εκεί ε, καταφέρανε να, να, να μεταβάλουν 50% από τη γιατρική τους online. Δηλαδή, πολλά πράγματα ξαφνικά πήραν χαμπάρι, την ανάγκη ο ασθενή να έρθει στο νοσοκομείο ή να δει τον γιατρό ε, προσωπικά. Μπορούσε ε, απλώ να γίνει αυτή η επαφή online. Και το κάνανε βέβαια ει ανάγκη. Το κάνανε επειδή δεν, οι γιατροί που του χρειαζόντουσαν και του νοσοκόμε να φροντίζουν αυτοί που ήταν σοβαρά άρρωστοι. Εγώ νομίζω ότι ο πληθυσμό, όταν πάρει χαμπάρι ότι πολλά τα πράγματα που κάναμε ήταν έτσι παράλογα, δεν υπήρχε λόγο πράγματι, διότι. Τα εγκαταλείψαμε όταν υπήρχε ο ιός, γιατί να επανέλθουμε τώρα και στο, παρε... και στο μέλλον να επιστρέψουμε σε αυτές τις ηλικιότητες. Μπορούμε να τι αφήσουμε πίσω. Άμα ρώτησες αυτό, εγώ νομίζω ότι πολλά πράγματα θα είναι έτσι. Ότι πολλές αλλαγές λεπτομεριακές στην, οικο... στην κοινωνία μας θα προσέξουν οι άνθρωποι ότι δεν υπήρχαν λόγους. Ορισμένα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αντιθέτως. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε, αλλά πριν από... 20 χρόνια ή 30 χρόνια, εσείς ίσως δεν θυμόσαστε εσείς οι, εσείς οι νεαροί, οι, οι, ήταν συνηθισμένο όταν πήγαινε στο, στο βενζινάδικο να μην έβαζε εσύ τη βενζίνη στο αμάξι σου. Ήταν ένας υπάλληλο που έβαζε βενζίνη στο αμάξι σου. Και ε, το εγκαταλείψαμε αυτό, το θεωρήσαμε παράλογο. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένας υπάλληλο να βάζει βενζίνη. Είναι, είναι economically inefficient, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουμε αυτό τον υπάλληλο. Και το καταλήξω. Ε, τώρα όμως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αντιθέτως καλύτερα να υπάρχει ένας υπάλληλος με γάντια ο οποίος βάζει βενζίνη σε όλα τα αμάξια 
παρόλα την να βγαίνουμε όλοι εμά ένα μετά τον άλλον με τα χέρια μα να μεταδίδουμε το ιό εκεί στο βενζινάδικο. Οπότε υπάρχουν ορισμένα πράγματα που τα είχαμε εγκαταλείψει στο παρελθόν, τα οποία να επανέλθουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα εγκαταλείψουμε. Αυτέ οι λεπτομέρειε στην κοινωνία μα. Πάντω, βλέπει να μπαίνει ακόμα περισσότερο στον τομέα τη υγεία η τεχνολογία. Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλά, ε, πολλά με, πολλα, ε, 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 πολλές πλευρές της κοινωνίας μα, όχι απλώς η γιατρική και η κοινωνία, θα αλλάξει. Ναι. Δηλαδή πολλά τα πράγματα θα αλλάξουν. Ναι. Ένα ερώτημα που έχει έρθει στο Facebook είναι ποιες θα μπορούσαν να είναι οι θετικές συνέπειες από όλη αυτή την ιστορία που βιώνουμε, αν υπάρχουν. Για μένα υπάρχουν κατά βάση θετικές συνέπειες από τη στιγμή που εξαλειφθεί ο κίνδυνος, πάντα μιλάμε. Δηλαδή μιλάμε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τώρα και είναι όπως προανέφερα, έστω και όχι λεπτομερώς, έστω και επιφανειακά κάπως, η επανεκτίμηση των πραγμάτων. Δηλαδή πράγματα που είχαν πάρει δεδομένα και την αξία τους τη θεωρούσαμε μάλλον χαμηλή, έναντι άλλων πραγμάτων, όπου η αξία που τους είχαμε δώσει ήταν φοβερά υψηλή, όπως είναι η απομόνωση, όπως είναι το individuality γενικότερα, ας πούμε, η ιδιωτικότητα επίσης. Το, ε, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο το ότι θα επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας ως ένα βαθμό, ότι η ζωή μας πράγματι θα γίνει πολύ πιο εύκολη και ειδικά για ανθρώπου που δεν του πολύ αρέσει η δουλειά του, αλλά αναγκάζονται να την κάνουν για πρακτικού λόγου και θα μπορούν να αποφεύγουν με του ενοχλητικού συναδέλφου ή τα ενοχλητικά αφεντικά που θα βλέπουν κάθε μέρα να μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι του και από την ασφάλεια και την ομορφιά ας πούμε, ε, του σπιτιού, ε, μέχρι το ότι πραγματικά πράγματα όπω ένα περίπατο ή ε, ένα, ένα, μια αγκαλιά ή ένα φίλο με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζει. Δεν έχει συχνηλατήσει αυτό που ακούω συνέχεια τώρα σαν όρος. Ε, δηλαδή δεν ξέρεις ποιον είχε δει πρώτα, ας πούμε. Ε, για μένα θα είναι μια μεγάλη γιορτή ε, του ανθρώπου, ας πούμε, αυτή. Όταν θα μπορέσουμε πλέον να, να φιληθούμε με έναν άγνωστο. Το οποίο ήταν από τα πιο σπουδαία πράγματα και τα πιο ποιητικά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Συνέβαινε σπάνια και όταν συνέβαινε αποκτούσε ε, διαστάσεις, ας πούμε, ποιησης, πραγματικά. Και τώρα το έχουμε στερηθεί, όπω και τόσα άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι όταν θα τα ξαναπάρουμε αυτά τα πράγματα πίσω, θα αντιληφθούμε το πραγματικό του βάρο, το πραγματικό του. την πραγματική αλαφράδα, α το πω καλύτερα. Γενικά, το, το πραγματικό του πρόθυμο. Αυτό. Συμφωνώ με τον Βασίλη. Συμφωνώ με τον Βασίλη. Αυτό. Και, και να μην Κατά έλεγα ξεκινώντα ότι, ότι θέλω, να διαφω... θέλω να διαφωνούν, θέλω να εκδηλώνονται οι διαφωνίε. Όχι θέλω να προκαλούνται, θέλω άφοβα να εκδηλώνονται. Έτσι, ναι, να μην... Άμα διαφωνούσα, θα το είχα πει. Ναι. Απλώ ναι, 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 ευτυχώ ναι, 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 κατάλαβα, ναι, κατάλαβα αυτά που είπε και συμφωνώ. <laughs> Εγώ, ε, επειδή έχω αναφερθεί πολλέ φορέ στο, στο βιβλίο, ε, Νικόλα, και επειδή ε, στην αρχή έκανα και την ε, διευκρίνηση για, ε, για την ταινία μικρού μήκου του, του Βασίλη. Ε, και ενώ τη διευκρίνηση που έκανε εκείνος και εγώ παρακολούθησα μια ομιλία του αναφορικά με το ότι τον απασχολεί ευρύτερα η ανθρώπινη απόσταση θέλω να, να δείξουμε το βιβλίο και το τρέιλερ αντίστοιχα το βιβλίο του Νικόλαου Χριστάκη και το τρέιλερ της ταινία του Βασίλη και Κάτου όταν είμαστε έτοιμοι για να ε, έχετε υπόψη σας γιατί μιλάμε είναι το προσχέδιο «Οι εξελικτικές ρίζες μιας καλής κοινωνίας» είναι δεδομένο λέει το βιβλίο, ότι είμαστε φτιαγμένοι για να φτιάχνουμε καλές κοινωνίες. Προς το παρόν έχω κρατήσει πολλές σημειώσεις και θέλω να το διαβάσω ολόκληρο. Με έχει πάρα πολύ ντριγκάρει και όχι εμένα, αλλά το, το, τον κόσμο. Έχει ε, πάει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο βιβλίο και αυτό νομίζω ότι δείχνει και ότι μας απασχολεί το αν και το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια καλή κοινωνία ακόμα και η πορεία του, του βιβλίου και να δούμε αν, αν είναι εφικτό παρακαλώ πολύ το τρέιλερ της ταινίας μικρού μήκου του, του Βασίλη γιατί θέλω μέσος μετά να σε ρωτήσω Βασίλη κατά πόσο σε επηρεάζει αυτή η εποχή είτε για την ταινία πάνω στην οποία δουλεύεις είτε αν σου έχει γεννήσει κάτι καινούριο και σε έχει εμπνεύσει για κάτι καινούριο ή όχι αυτή η περίοδος. Αν μπορούμε να δούμε το, το τρέιλερ, το τρέιλερ της, της ταινίας.
Είναι αγαπώ τέτοια. Lovebirds. Lovebirds. Ναι, lovebirds. Τι είναι τα lovebirds. Είδος παπαγάλου. Με ένα σαν κότες μου νοιάζουν. Τι κότες ρε σκατό μπάτσε. Παπαγάλου είναι. Πώς. 2250. Λοιπόν, η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και μας είναι η, η ταινία μικρού μήκου που, που έλαβε τον Χρυσό Φινικά και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να, πραγματικά να, να παρακολουθήσετε. Το λέω Βασίλη, είτε είχε αποδεχθεί είτε όχι την πρόσκλησή μας να παρακολουθήσετε και την ταινία αλλά και το πώς έχει τοποθετηθεί και ο Βασίλης και οι δύο πρωταγωνιστές και η ιστορία πίσω από τη συνεργασία γιατί ε, και εμείς όταν προσπαθούμε να, να προσκαλέσουμε ανθρώπους και συνομιλητές τις όποιες μας συζητήσει, είναι καλό να γνωρίζουν όλοι ότι δεν καλούμε ανθρώπους που ε, απαραίτητος γνωρίζουμε ή απαραίτητος προσωπικά συμφωνούμε ή... φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι πρώτα απ' όλα μπορούν να επικοινωνήσουν και ο καθένας σας και από εσάς τους δύο εξειδικεύεται, ειδικεύεται και διακρίνεται στο δικό του τομέα, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να συνομιλήσετε και μπορούμε να συνομιλήσουμε. Δεν είμαι ούτε σκηνοθέτης, ούτε επιστήμονας. Έχω ένα πτυχίο κοινωνιολογία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαι, δεν είμαι αυτού του επίπεδου. Οπότε θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να γίνει μια συζήτηση μεταξύ ημών, σε μια γλώσσα και με έναν τρόπο που όλοι συμμετέχουμε και το κομμάτι της συνεργασίας και όταν συμμετέχουμε το επαναλαμβάνω και το ξανά επαναλαμβάνω επειδή χρησιμοποιώ αυτή τη, τη λάθος λέξη ότι δεν ταυτιζόμαστε με τις απόψεις δεν συναντιόμαστε για να συμφωνήσουμε και μετά να φύγουμε και να πούμε τι ωραία συζήτηση που κάναμε. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα και συνεχώς στους διαλόγους είπα είναι η 28η φορά που κάνουμε συζήτηση, 28 μήνες δηλαδή. Καθίστε να, να αναμετρήσετε ανθρώπους καλεσμένους απόψεις και ιδέες και διαφωνούν και διαφωνούμε και συμφωνούμε και κυρίως προβληματιζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες καθώς ε, δουλεύαμε και συνομιλούσαμε όχι μόνο εγώ αλλά ολόκληρη η ομάδα τόσο με τον Νικόλα όσο και με τον Βασίλη το πόσο διαφορετικά ε, ε, παιδεία έχουν το πόσο όμως είδαμε να υπάρχει ταύτιση απόψεων από διαφορετικό πρίσμα δοσμένη με διαφορετικό τρόπο υπομένη και ούτω καθεξής η έννοια της συνεργασίας είπε ο Νικόλος ο Χρυστάκης ότι είναι η ικανότητα του ανθρώπου που θα μας βγάλει από αυτήν την απειλή που δεχόμαστε. Ο Βασίλης όσες φορές έχει μιλήσει και έχει αναφερθεί στην παραγωγή αλλά και στις συνθήκες όχι μόνο αυτής της ταινία, αλλά των ε, ε, έργων του η συνεργασία έχει, παίζει πρωταρχικό ρόλο. Νομίζω τα λέω σωστά Βασίλη. Ό,τι λες επαναλαμβάνω απλά. Απολύτως, απολύτως, ναι. Ε, δεν, για μένα δεν υπάρχει, στη, όπως σε όλα τα πράγματα, δηλαδή, ε, it takes more than one to tango, ας το πάμε εκεί, δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του. Δε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον στο σινεμά, όπου είναι πραγματικά μια ομαδική τέχνη, σαφώς όλα προέρχονται πάντα από ένα μυαλό στην αρχή, αλλά ένα μυαλό μόνο του και μια αρχή μόνη της δεν αποτελεί τίποτα. Αποτελεί ένα μικρό σημείο, ας πούμε, πυροελάχιστο, το οποίο χάνεται στην πορεία. Ε, και εγώ έχω τάξει πολύ τυχερός, γιατί έχω σπουδαίους ανθρώπους γύρω μου. Και η αλήθεια είναι πως, ας πούμε, η απόσταση, η απόσταση σαν έννοια, είναι και ο μεγαλύτερός μου φόβος. Δηλαδή, το να είμαι μακριά από του ανθρώπου που με ενδιαφέρουν, αυτό είναι ο μεγαλύτερο μου φόβο και αυτό ήθελα να εξερευνήσω κιόλα μέσα από αυτήν την ταινία. Ήταν μια νοτική ιστορία, αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι σε αυτό που προσπάθησα τουλάχιστον εγώ να καταγράψω στην ταινία αυτή, είναι το, τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πιο κοντά ο ένα τον άλλον. Και επειδή φοβόμαστε, είτε φοβόμαστε σήμερα λόγω μια πανδημία, είτε φοβόμαστε για να μην κρεμιστεί μέσα μα η εικόνα που έχουμε φτιάξει τον εαυτό μα, είτε φοβόμαστε. 
επειδή απλώ φοβόμαστε, επειδή αυτό είναι το ένστικτο ε, και η ανασφάλεια μα ορθεί, είναι σημαντικό να κάνουμε αυτά τα βήματα ε, στι ανθρώπινε σχέσει όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να μην χάσουμε τον άλλον. Ο οποίο μπορεί να φύγει, μπορεί να κουραστεί να περιμένει ή να μην θέλει να περιμένει, να τον προσβάλλει. Αντιθέτω, όπω είπε και ο Νίκο πολλέ φορέ, στην περίπτωση τη πανδημία θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ και να είμαστε υπομονετικοί για να κάνουμε αυτά τα βήματα και να πάμε πιο κοντά στου άλλου, για να μην του χάσουμε και για να μπορούμε να είμαστε όπω θέλουμε κοντά του. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να να πω κλείνοντα και αφού σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση, αλλά και που κάναμε μια πραγματικά πάρα πολύ. Παραγωγική, έχω την αίσθηση ε, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση αλλά και από τα μηνύματα, όλα τα μηνύματα που μας έχετε στείλει και όλων ε, όσοι μας παρακολούθησαν ε, τη χρειαζόμασταν ε, μας ξεκαθάρισε αρκετά, μας ταχτοποίησε κάπως κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα αναζητήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρα νομίζω ότι αυτό είναι ο, ο απαραίτητος προσανατολισμός το πού να στραφούμε για να αναζητήσουμε τι και μετά θα δούμε τι αναζητούμε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ θέλω να, να πω μόνο ότι ενώ οι διάλογοι συναντιόμαστε κάθε μήνα ε, θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε όχι προφανώς σε φυσική παρουσία όπως ε, καταλάβαμε όλοι από όλα αυτά που ζούμε θα συνεχίσουμε όμως μέσω διαδικτύου και δεν θα τα λέμε μόνο μία φορά το μήνα. Θα συναντιόμαστε πολύ πιο συχνά, γιατί ακόμα και ο χρόνος, όπως ε, μέλος της ομάδας των ε, διαλόγων, η Ασημίνα Κουτρουπούση έχει επισημάνει, δουλεύοντας για αυτή μας τη συνάντηση, ακόμα και ο χρόνος άλλαξε διάσταση, έχει αλλάξει η αίσθηση του χρόνου, όπως έχουν αλλάξει πολλά. Κατά τα άλλα, θα είχαμε Πάσχα, δεν έχουμε ακριβώς Πάσχα, θα ήμασταν έτσι, αλλά είμαστε κάπως αλλιώ. οπότε... Άλλαξε και ο, και ο χρόνος, αλλάζει και η συχνότητα των ε, διαλόγων. Θα τα πούμε στις 29 Απριλίου, θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Σε συνέχεια των όσων συζητήσαμε μαζί με τον Βασίλη και τον Νικόλαο, δηλαδή αυτό που μας απασχολεί όλους, η μετάβαση από το μέσα στο έξω. Μία πολύ βασική γέφυρα και ένας πολύ βασικός θεμελιώδης πυλώνας είναι η ποιότητα της ενημέρωσης που έχουμε όταν είμαστε μέσα για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Είναι το infodemic αν θα μπορούσαμε έτσι πιο δημοσιογραφικά, ας μου επιτραπεί τώρα ο όρος αυτός που θα χρησιμοποιήσω, που είναι και η θεματική που θα μας απασχολήσει την επόμενη φορά. Προφανώς οι συζητήσεις μας έχουν να κάνουν με όλα όσα παρακολουθούμε και ζούμε γύρω από τον κορονοϊό. Την είπα αυτή τη λέξη μόνο κλείνοντα. Οπότε η διάλογη είναι εδώ. Συνεχίζουμε να υποβάλουμε τα ερωτήματά μας, τα ερωτήματα όλων μας και κυρίως τα δικά σας, μαζί με ανθρώπους που συνομιλούμε για αυτή τη νέα εποχή η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Οπότε σας καλούμε όλους και σας προσκαλούμε σε αυτές μας τις συζητήσεις. Ευχόμαστε, Βασίλη και Νικόλα, να σας δοθεί ο χρόνος να μας παρακολουθήσετε και πολύ σύντομα να, να σας ξα, ξανασυναντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Εμείς συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη. Παραμένει πάντα Τετάρτη, χειραψία. Ναι, χειραψία. Παραμένει η συνάντησή μας Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, 29 Απριλίου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.